Imagínate que vos hoy decís, mae, yo soy recontra abundante. Y en tu cabeza vos te crees la mentira. Ojo, tú, nosotros tenemos consciente y subconsciente, ¿no? Tenemos consciente y subconsciente. Tu subconsciente no entiende si es verdad o es mentira. Tu subconsciente solamente recibe. Tu consciente okay, okay, ajá. permite entrar información a tu subconsciente. Por eso es tan importante con quienes nos rodeamos, con quienes hablamos, con quienes literalmente pasamos nuestra mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tu gente dice alrededor, Ajá. eso llega a tu consciente, tu consciente lo deja pasar y dice, vamos a decir, estamos todos pobres. Uh -huh. yo no, no crecí siendo esa persona que decía, ma, yo voy para grandes cosas. Ma, yo literal, mi día a día era levantarme, trabajar, salir de trabajar, jugar play, comer, repetir. Mae, todos los días. NPC. NPC. Al chile era un sí, NPC, sí, sí. Mae, todos los días, todos los días. Entonces, cuando uno empieza en esta vara del desarrollo personal, que es muy diferente al pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo mm. es lo que decís. Ah, Mae, me creo millonario, pero me quedo rascándome la panza viendo Netflix. Ah, Mae, este, yo me siento fit, pero estoy comiéndome una hamburguesa. Ahí es donde viene el tema del ambiente, lo que decías de cambiar de amigos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde para uno empezar a entender estas cosas y para tener y empezar a ver un cambio, tenés que tomar acción. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast. Hoy vamos a hablar de cómo hacer dinero, así es, y bueno, tenemos aquí un par de invitados, creo que bien capacitados en el área, ya estuvimos hablando de negocios aquí, y ya yo estoy impactado, ¿verdad? Como dicen. ¿Cómo está David y cómo está Pablo? Todo súper, todo súper, bienvenidos, bienvenido, bienvenido, gracias, gracias, gracias Daniel, la verdad más es súper contento porque eh, de eso se trata, de compartir información, de compartir valor, y pues uh -huh. qué lindo conocerte, qué lindo conocer a toda la gente que está allá viéndonos también por allá, buenísimo, y... David. Madre, súper bien, súper bien. Demasiado emocionado. Madre, gracias por el espacio. Y como decís, listos para hablar de plata, negocios. Mindset. 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 Lo que Ajá. surja. Ahí vamos, vamos armando como siempre, ¿verdad? Hay un par de palabras clave por ahí que vamos a ir, vamos a ir tratando. Pero primero que todo, ¿de dónde son? ¿De dónde sos vos, David? Madre, yo nací, crecí en Guanacaste, en Liberia. Ok. Eh, a los 18 ya me vine para San José uh -huh. y actualmente vivo en Escazú. Ok. ¿Y Don Pablo? Yo, ma, bueno, el Don te lo regalo. Perdón, perdón. Ma, yo yo eh, soy bastante joven, así que... El don, el ¿Cuántos don, años el tienen? ¿Cuántos, yo, ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 y ah, no, en un mes voy a ser papá. Entonces, ah, sí, bueno, ya él está... Ya, ya soy don. Sí. don Caballero. ¿Y vos, Pablo? No, yo tengo 32. Ma, ah, bueno, sos del 91 también. Sí, ¿no? ¿Vos sos 91? 91, sí. Ah, buenísimo. Ah, bueno, ahí estamos, está bien. Ma, yo soy mitad argentino, papá argentino, mamá Ajá, tica, sí. Ok. Papá nació en, mi papá nació en Buenos Aires, yo nací acá, mi mamá okay. nació acá también. Este, soy, nací en, acá en Moravia, o sea, soy de, de cerca. Por acá, por acá. Por acá cerca. Este, y vivo actualmente en Escazú, mae. Ok. Sí, sí, tengo ya como tres años de vivir en Escazú. Y bueno, mae, siempre, siempre buscando la forma de mejorar y demás, ¿no? O sea, esa es la idea. Buenísimo. Ok, vamos. ¿A qué se dedican? Vos, Pablo, ¿a qué te dedicas actualmente? Ok, man, yo actualmente tengo diferentes negocios, literalmente, mm. man, yo trabajé en un banco durante como ocho años, okay. pero entendí una vara, man, yo entendí que no, eso no me iba a dar libertad, ¿sí? Yo soy no, un man que sí. soy apasionado a la libertad, man, o sea, si a mí me preguntan, ¿qué es lo que más te gustaría tener en la vida? O si me lo preguntaban antes, era libertad. ¿Cómo? No tenía ni idea, dónde, ex Ajá. si existía o no existía, no sabía de dónde, pero sí sabía algo, man. Literalmente, yo desde el banco veía gente correr a las 10 de la mañana un martes. No sé si han visto gente correr a las 10 de la mañana que uno dice, ¿qué sí. carajo se dedica a esta gente? ¿Qué hacen? Bueno, ese era yo. Okay. Literalmente yo decía, ¿qué carajo es esta gente? O veía gente subiendo algo en el campo de golf a las martes al mediodía. ¿Qué hace? Uh -huh. Yo entendía que había una forma de tener libertad. La cosa es que desde entonces empecé a dedicarme a hacer negocios ma, que no tuviera la necesidad de pasar un tiempo metido, o sea, que no intercambiar mi tiempo por el dinero ahí, ¿no? Actualmente tengo negocios de café y aguacate con una socia. Aparte también Ay, tengo inversiones en, en, en la bolsa. O sea, mm. no solamente inversiones. Bolsátiles, digamos. Sí, mm. eh, más que todo en oro. Ok. No, no lo hago, no solamente lo hago yo, yo también lo hago. Pero más allá de lo que yo hago, que es mm. diminuto en comparación a lo que hace el fondo de inversión, donde sí. tengo dinero también, ah, okay. eh, en estados. Y literalmente más eso. Y aparte tengo un programa que se llama Libertad Extrema, que es un programa donde literalmente le enseño a la gente un step by step de lo que yo hice para hoy por hoy. Madre, el año pasado, yo le, le, le hice un recuento con David, del año pasado tuve, estuve fuera del país 
si no me equivoco, como siete meses. Hice 48 vuelos y más de 25 ciudades el año pasado. Wow. Entonces, yo literalmente me dedico a, número uno, negocios que me den libertad. Y número dos, enseñarle a la gente cómo hacer negocios que le den libertad. ¿sí? No creo en el 8 a 5, no creo en el trabajar toda tu vida, no creo que nacimos para trabajar, entonces realmente eso es lo que me dedico, a enseñar a la gente a hacer lo mismo que yo hice. Buenísimo. Por ahí vamos. Y vos, David, vos ahí tenés, vos sos como, a ver, vos me corregís, pero vos sos como, fuiste como un, una prueba de lo que hace Pablo. ¿Eso sí, sí o cómo es? experimento. <risa> <risa> Uno de los experimentos, es, sí. Es muy interesante. Yo, vieras que cuando escucho gente que dice, maje, yo, como Pablo, que dice, yo desde pequeño yo sabía que yo le iba a romper, que yo no iba a tener un empleo, que yo iba a tener libertad. Maje, yo crecí en el entorno tradicional de educación, de sí. andar, tener buenas notas, tenés que ser inteligente, buscar uh -huh. buen trabajo. Maje, entonces me fui en esa línea. Eh, pero eventualmente conozco a Pablo, empiezo a ver todo el tema del emprendimiento, que maje, era una palabra nueva para mí, emprender. Sí. Entonces empecé a construir negocios, eventualmente nos hicimos socios en algunas cosas. Hoy por hoy, Mae, yo trabajo como asesor técnico en Microsoft, ya tengo como tres años. Oiga. Eh, y Mae, me encanta esa parte, pero ahora entiendo que hay otro mundo de libertad. Uh -huh. Entonces estoy en una etapa en donde sí tengo este trabajo que, Mae, realmente es un apalancamiento increíble. Sí. Porque gracias a eso he podido invertir, he podido emprender, he podido... Uh -huh. Gracias también al teletrabajo, tengo flexibilidad. Sí. Eh, mae, y hoy por hoy también tengo diferentes negocios. Vienes eh, raíces, eh, hago trading, llevo ya como dos años y resto que aprendí trading. Y en esta etapa estoy empezando a emprender por medio mm. de redes sociales, por medio de diferentes programas. Y, y en toda la parte de trading también tengo un programa de mentoría en donde enseño a personas cómo empezar en trading y cómo llegar a capitalizar del trading de manera rentable y responsable, ¿verdad? La, la, la meta real del trading. Ma, el es trading donde... real, o sea... Sí. Sin traer gente. No es, es una academia, Ajá. no es red de mercadeo, no, ni siquiera tengo afiliados, o sea, realmente trabajo con, con un grupo muy selecto y pequeño de personas uh -huh. que realmente quieren eh, ver el trading como un negocio. Entonces, ma, hoy por hoy... Gracias a, a, a estar cerca de Pablo, que se ha convertido en, en un mentor, en un socio, eh, tengo diferentes negocios, tengo planes a futuro y hoy por hoy me apalancándome de eso, del de, de trabajo que tengo y las inversiones, también tengo inversiones en, en fondos, uh -huh. eh, aparte del trading que hago, aparte de la mentoría y igual, siempre buscando formas de crecer más. ¿Qué clases de fondos? Los, estos que uno... Como por dar como una mensualidad o algo así por mes y que ellos le dan vuelta. No, no, interés madre, compuesto. fíjate. No, no, fíjate. Uh -huh. Bueno, si todos, todos los fondos tienen interés compuesto, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que hace, madre, dentro de toda esta hora de crecer, de buscar expandirme dentro de la historia, de mi historia, madre, yo di con un, un grupo de gente eh, en Estados Unidos, que era un grupo de gente que era como muy. O sea, madre, literalmente yo he pagado miles de dólares para sentarme al lado de gente. Pues yo entendí un principio, madre. un uh -huh. principio que es que la única forma de lograr tener algo es estando cerca de la gente que tiene lo que vos querés, ¿no? O sea, no hay forma de, de tener tu medio ambiente, te, te, literalmente te hace ser parte de ese medio ambiente. Sí. Entonces, madre, yo empecé a buscar desde hace 7, 8 años de rodearme de gente que tuviera, estuviera en la posición económica que yo no tenía. Y me di cuenta que esa posición económica sí existía en Costa Rica, no es que no, uh -huh. sí existe en América Latina, pero entendía también que muchas personas eh, que tenían una posición económica a otro nivel también estaban en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces me di, encontré un grupo de, de empresarios que me dio la oportunidad o que busqué la oportunidad hasta cerca de ellos. Um, y por medio de estos empresarios, di con otro empresario. Yo creo que me hacían las conexiones, man. O sea, yo, yo sí. creo que no sabes... Cada vez que llegas a un lugar, no sabes a quién te vas a topar. Y por eso tienes mm. que estar listo para llegar a ese lugar y ser la persona correcta para estar en ese lugar. Entonces yo, estando en este lugar, conocí a otro empresario que me llevó a otro empresario que literalmente me dio acceso a conocimiento de él, que era un fondo de inversión que él tenía. Te estoy hablando hace tres años, más o menos. Ok. Sí, sí, hace, hace bastante... Que gracias a ese fondo de inversión... Bastante. Bastante, sí, entre comillas. Ajá. Sí, sí. Um, me dio acceso a yo tener la posibilidad de invertir mi dinero también ahí, ¿no? Mm. Entonces, entonces ha sido fondos de inversión. Claramente eh, hay fondos de inversión de todo tipo, alto riesgo, sí. bajo riesgo y demás. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, 
ha sido un fondo de inversión súper interesante y nos ha ido súper bien también. De hecho, madre, yo empecé en trading. Uh -huh. Yo no quería hacer trading porque tenía esa igual, esa creencia de que había que traer gente o que, o que era súper complicado. Pero cuando entro en el fondo de inversión, empiezo a ver que yo podía aprender a okay. cómo también generar rendimientos. Obviamente uh -huh. me apalanqué del fondo, que no tengo que gestionarlo yo, pero, pero así fue como un negocio lleva a otro. Por eso es lo que dice Pablo, madre, el estar en, en el ambiente correcto te lleva a conexiones y, y van pasando cosas como di, hoy por hoy el, el poder ayudar a gente por medio del trading se dio debido a una conexión, debido a una conexión de una conexión y tomar decisiones. Les quiero hacer esta pregunta porque yo sí creo en esto de que las personas que te rodean, ¿cómo es? Las cinco personas que te rodean, ¿verdad? Vos el sexto. Y más, ah, está sí, bueno. El tema. Pero, pero algo que yo, porque yo lo he sentido, en, hay un momento en mi vida que yo dije y yo le decía a mi esposa, Siento que necesito otros amigos. No porque los que tenga son malos. No por eso. Porque son mis mejores amigos. O sea, yo por eso cinco los, los amo, doy la vida, ¿verdad? Pero me hace falta un amigo que yo diga, es que ocupo que, que, que tenga otro ritmo de vida, ¿verdad? Y ocupo saber cómo conocerlo, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, yo quiero eso. El problema es que yo ya no sé hacer amigos, ¿verdad? Le decía a mi esposa. O sea, ¿Sí? estoy en una etapa de mi vida que yo digo, ¿cómo se hacen los amigos, verdad? Porque... O cómo se hacen estos contactos, ¿verdad? O estas amistades, ¿verdad? Porque hay un punto en que yo digo, no, no sé. O sea, okay. de verdad, sinceramente yo digo, la verdad, no sé. Te bloqueas, te bloqueas. Y más, sí, no porque, tengo idea cómo hacerlo. Porque yo digo, ¿qué hago? Le, o sea, le escribo y le digo, ¿qué? Eh, ¿Tenés tiempo? ¿verdad? Okay, hablamos, somos amigos. <risa> y entre, entre, entre hombres, o al menos para mí ha sido un tema también el, el hacer conexiones con hombres. Porque es como... Es, es raro, sí. ¿Ole? Sí, porque ma, eso es un buen, un buen punto, porque Ajá. mayoría de mujeres, para las mujeres es más fácil ser, hey, amiga, podemos, porque no vamos a tomar un café un día, pero vos no le escribes un mail y le decís, mae, que nos tomamos un café un día, es como, es, es toque. raro, ¿para qué? Ajá. ¿No? Pero yo sí creo en la intencionalidad, mae, yo okay. creo demasiado en, en ser intencional en cosas, por ejemplo, yo tra trabajando en el banco, una de las características y las cosas que yo hacía, que la gente me decía que estaba loco, uh -huh. era que yo me iba a tomar café a los lugares más caros que había, que para mí en ese momento el lugar más caro era el Inter en Escazú, ¿no? okay. era el lugar caro. Que si te pones a pensar, realmente el Inter en Escazú es más barato que ir a Starbucks. ¿Ok? Ok. No se pueden decir mar marcas, no, pero bien, bueno. Bien, 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 bien. No nada. Punto es, Mae, que literalmente es ser intencional. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo, Mae, es que sí, definitivamente vos te conviertes en el sexto de tus cinco mejores amigos, de la gente que más te rodeas. Uh -huh. Mae, ¿por qué? Porque no hay forma de que tú. Yo, esto se llama, yo creo demasiado en el patrón de pensamiento. Y los patrones de pensamiento son literalmente la unión entre tu patrón de pensamiento con el patrón de pensamiento de él, con el patrón de pensamiento mío. Al final del día es un patrón de pensamiento en conjunto. Ese conjunto de patrones de pensamiento crea hábitos. Ajá. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Digamos que nosotros tres somos fits. Y ya estamos fit, Mike. Estamos fat. Estamos, pero vamos a hacer exacto, fits. vamos a ser fit. Estamos fit. Nosotros tres somos fit y literalmente nuestro mindset es de tres más fit. Dentro de nuestro patrón de pensamiento no entra un lunes ir a comerse una pizza. Sí. Porque no entra. ¿Por qué? Porque literalmente no es nuestro estilo de vida. Uh -huh. Ahora imagínate que viene un, un amigo, nosotros estamos recontra fit, y viene un amigo el gordito. ¿Vos crees que ese amigo nos cambia a nosotros? No. Quizá. Nosotros lo cambiamos a él. Sí. Porque es un patrón unión a un patrón uh -huh. de pensamiento. Y un patrón de pensamiento unido a un grupo de gente que crea hábitos es igual a crear un paradigma. Entonces, por ejemplo, uh -huh. mucha gente es gordita porque tiene un paradigma de yo soy gordo. Man, eso es cierto, y se los, se los digo desde el lado del gordo, porque a mí me pasó esta hora que yo, man, eso, está, eso que usted está viendo, sus fotos de chamaco del cole, ¿verdad? Y yo las veo y yo digo, man, yo estaba flaco. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó, verdad? Y yo decía, y no es que, no es que yo diga, estaba, estaba menos gordo, no, estaba flaco. Era flaco. Era flaco, pero en, en algún momento de mi vida, y yo decía, pero yo veo esta foto del cole sí, y yo me sentía gordo. ¿Te sentías gordo? Yo en ese momento yo decía, yo todavía, yo ahí en ese momento yo pensaba que estaba gordo. Y, mae. Pero yo veía y yo decía, man, yo no estaba gordo, pero no estaba. Pero que, en, tu, que, en tu cabeza. En mi cabeza algo me decía, ¿verdad? En cierta crianza, en cierto tal vez comentario de, de un familiar, ¿verdad? Que me dijo, tiene que bajar de peso porque usted baja de peso. Puede estar mejor y que no sé qué. Yo veía la foto y yo decía, no, hombre, yo lo que estaba bien. Pero como en mi mente siempre estuvo... Estoy gordo. Estoy gordo, me falta. Tengo que estar tres kilos menos porque siempre, si no estoy gordo, cinco kilos, no, porque no, man, estaba bien. ¿Engordaste? De ya, pero ya después yo no sabía, ya después yo no, pero yo siempre he estado gordo. Yo siempre he estado gordo. Ma, aplicando Ajá. esto mismo que estás diciendo, imagínate aplicarlo a los principios. Esos son principios. Imagínate aplicar esto mismo al dinero. 
Ok, ajá. ok, aquí va. Ajá, ajá. Voy a, a barajarlo. Ajá. Mae, estoy gordo. No estás gordo, pero vos decías, estoy gordo. Uh -huh. ¿Qué pasó? Engordaste. Engordé. Uh -huh. Y no me di cuenta. O sea, hubo un momento ni en que... Cuenta ni te cuenta te Porque siempre estuve gordo. Porque en tu cabeza siempre estuviste gordo. Uh -huh. Ahora voy a ponerte un ejemplo, mae. Esta vara. <risa> mae, imagínate que vos hoy decís, mae, yo soy recontraabundante. Y en tu cabeza vos te crees la mentira. Ojo, tú, nosotros tenemos consciente y subconsciente, ¿no? Ya vamos a volver al tema de las amistades, pero ojo. <risa> tenemos consciente y subconsciente. Tu subconsciente no entiende si es verdad o es mentira. Ok. Ajá, ajá. Tu subconsciente solamente recibe. Ah, tu consciente okay. Okay, ajá. permite entrar información a tu subconsciente. Por eso es tan importante con quienes nos rodeamos, con quienes hablamos, con quienes literalmente pasamos nuestra mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tu gente dice alrededor, Ajá. eso llega a tu consciente, tu consciente lo deja pasar y dice, vamos a decir, estamos todos pobres. Ok, <coughs> el subconsciente solo deja entrar. Recibe. Solo recibe. Ajá. Es más, te voy a poner un ejemplo de cómo el subconsciente solamente deja entrar. Imagínate que un niño eh, de familia china uh -huh. nace en Estados Unidos y lo adopta una familia estadounidense, una familia gringa. Uh -huh. ¿Qué va a hablar ese niño? Inglés. ¿Por qué? Porque los solveor hablan inglés. Es lo que recibió. Exactamente así funciona lo que nuestro subconsciente recibe. Si todo el día le estás metiendo información que te va a dar dinero, información que te va a llevar a un siguiente nivel de vida, información que te va a dar lo que vos estás buscando, lo que vos querés, realmente eso es lo que vas a tener. Porque tu subconsciente no tiene que mentir. Entonces yo siempre he dicho que literalmente, ¿qué me pasó a mí? ¿Cómo yo pasé de, 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 de ganar dos mil dólares al mes a ganar mil, ciento, incluso cientos de miles de dólares al mes? Entendiendo los principios. A mis 32 años. Uh -huh. Viajando el mundo. Y no me importa como que la gente lo crea o no. Lo que me importa es que la gente tome la información que estamos hablando ahorita y que la aplique en su vida. O sea, ¿cómo realmente te afecta el hecho de que... Fuck, man, la gente... Perdón, sí, unas palabras. La, dale, dale, se tranquilo. Vale, se vale, sí, okay. sí, sí, sí. Man, la gente espera tener un cambio en su vida siguiendo teniendo los mismos amigos, siguiendo teniendo los mismos principios, los mismos patrones, siguiendo teniendo los mismos protocolos o hábitos. Entonces yo sí. digo, man, yo quiero estar delgado, pero no estoy dispuesto a levantarme un solo día a hacer un cambio en mi vida. Uh -huh. No estoy dispuesto a realmente cambiar lo que como. No estoy dispuesto a... Quiero tener dinero, pero estoy dispuesto... No estoy dispuesto a dejar de jugar PlayStation. No estoy dispuesto a dejar de ver Netflix. No estoy... Sigo pagando... Quiero tener dinero, pero sigo pagando Netflix. Sigo pagando Spotify. Sigo pagando todo lo que me quita tiempo. Y sigo utilizando redes sociales para gastar tiempo en lugar de pasar dinero. Uh -huh. Entonces, realmente... Yo creo lo que te decía ahorita, volviendo al tema de los patrones, ¿no? realmente cada uno de nosotros tenemos patrones de pensamiento. Nosotros, de hecho, nosotros decimos siempre algo y decimos, mae, a eso me suscribo a tu patrón de pensamiento. Yo me suscribo a tu patrón de pensamiento. Okay. Así como me suscribo a tu YouTube, que suscríbanse a YouTube, sí, vayan a YouTube y suscríbanse. suscríbanse sí. a, mae, así mismo la gente suscribe a patrones de pensamiento. O sea, lo que yo te estoy diciendo ahorita, vos podés, dos opciones, o agarrarlo y decir, mae, qué bullshit toda esta vara, qué lada, o decir, mae, eso es un toque. ¿Será que tiene algo de razón el hecho de que lo que yo pienso es lo que recibo? Pensé que yo era gordito y me hice gordito. Sí. ¿Y qué pasa si yo pienso que soy millonario? Y mae. Ajá. Ahí, sí, porque ahí entra el choque de cosas, ¿verdad? Porque está eso también del pensamiento mágico. ¿Has escuchado el término? O sea, ¿verdad? Que, de, o sea, yo no, ya, si me, ¿cómo me creo rico? Pero si no tengo plata. Ok. ¿Cómo, okay. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Porque dice Daniel Garita dice ahora, ¿es millonario? No, no lo soy. Ok. No lo soy. La realidad es que hay cuentas que pagar y mi quincena, bueno, el día de hoy, gracias a Dios, no, no vivimos este, ahorcados, ¿verdad? Pero yo sí sé que la mayoría de mis salarios son Pagos. Pa pagar y comida, pagar y comida. ¿verdad? Ok. Ajá. Bueno, así estaba yo antes también. Ajá. Ahora, aquí va. Ajá. ¿Quieres aportar algo, Mae? Cuando quieras aportar, habla, porque yo, Dale, si no, yo sigo hablando. Ok. <ríe> eh... Mae, no es... Vamos a ver, imagínate esto, Daniel. Uh -huh. Imagínate que hay un... Man, yo siempre he creído que nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior, ¿ok? Totalmente, todo cambio interior se refleja en exterior. No hay forma de que vos... Psicología, eso es psicología, eso es cierto. Total, Mae, o sea, la única forma de cambiar tu mundo exterior es no tratando de cambiar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, o cambiar... Uh -huh. Es más, vos cambias de trabajo y vas a seguir siendo vos. Vos cambias de país, vas a seguir siendo vos. Entonces, realmente lo que tienes que cambiar o lo que uno tiene que mejorar es el, el, quién yo soy, ¿no? Uh -huh. ¿Quién soy yo? Porque el, lo, que, lo que sos hasta el día de hoy es lo que te ha llevado a tener los resultados que tenés hoy. En tu cuerpo, en tu esposa, con tu esposa, con tu esposo, con tu, el tipo de trabajo que tenés, todo está directamente relacionado a lo que has pensado antes. Uh -huh. Entonces, si vos entendés esto 
Y si ustedes entienden esto, es literalmente puedes, por cambiar tus pensamientos, puedes crear una realidad paralela, una realidad en otro momento. ¿Por qué digo realidad paralela? Aquí viene el por qué. Uh -huh. Yo siempre he creído, Mae, ¿te acuerdas alguna vez? No sé si vieron alguna vez el mundo de Bobby. ¿Viste no. el mundo de Bobby? Recuer mae, si somos de la misma edad, tuviste que Recuerdo el nombre, voy a buscarlo aquí. Era Dale un niño, Mae, que iba subiendo así en una bicicleta y se imaginaba cosas. Y soñaba cosas. Y el Mae vivía una película en su cabeza y literalmente vivía un cuento. Ajá, ok. Sí, 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 sí. ¿Sí te acuerdas? ¿Ya lo viste? Sí, sí. aquí a va. Ver. Ahí lo pongo. El mundo de Bobby. Ajá. Ok, Bobby era un niño que literalmente soñaba cosas. Y soñaba sí, sí, cosas sí, sí, sí. las cuales no estaba viviendo. Ok. A mí en la escuela me decían que yo vivía en el mundo de Bobby. Ok. Porque yo literalmente yo decía, ah, es que esto es una realidad, pero yo, cada quien, yo, 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 yo quiero tener otra realidad. Porque en el mundo de Bobby, él vivía su realidad, pero tenía otra realidad en su uh -huh. cabeza. Parecía loco, pero es la verdad. Ahora, imagínate esto. Esta es la forma de crearlo la más, o, o explicarlo de la forma más sencilla. Imagínate que hay un Daniel en un mundo paralelo, man. ¿ok? Y este Daniel tiene todo lo que vos querés. Ahora, la primera pregunta que yo haría, y a todos, y a vos, y a todos, es, que yo siempre hago es, ¿pero qué querés? Mm. Ok. O okay, sea, es, ok, ese Daniel tiene todo lo que vos querés. Ahora, ¿qué querés? Porque uh -huh. si no sabes lo que querés... No, el universo, sí, sí. el universo y Dios, lo que quieran creer, pero el universo no te va a mandar, no te va a mandar eso que quieres, porque no tiene ni idea de qué quieres. Sí, porque no hay certeza de lo que se espera. O sea, Exacto. no estoy esperando nada. No estás esperando nada. ¿Qué estás Ajá. esperando? Sí, no sé. Entonces, ah, es que quiero un trabajo. ¿Cuál? No sé, el que sea. ¿Qué tipo de trabajo? Pues el que haya. Un trabajito. Uh -huh. Y man, en Costa Rica es muy dado, y no sé si en América Latina también, creo que no en toda América Latina, pero en América Latina es muy dado también la mayoría de gente de que dice, no, miente, es que... Eh, es pobre pero honrado man, yo conozco un montón de pobres que no son honrados y conozco un montón de ricos que sí son honrados no tiene nada que ver lo honrado con uh -huh. la riqueza y tenemos un montón de dichos aquí como cuando usted era pobre sí. hay uno que decía en Ecuador aquí como pan duro que nadie quiere ¿cómo está? como pan duro que nadie quiere <risa> o sea, imagínate cómo tengo que estar para sentirme como un pan duro que nadie quiere o sea a lo que yo voy es literalmente primero tengo que saber qué quiero ok yo quiero un trabajo ¿cómo lo quiero? Uh -huh. ¿cuánto quiero trabajar? Quiero una esposa, quiero una mujer. ¿Cómo la quiero? Porque después la gente dice, es que esto es lo que me dio Dios. No, viejo, lo escogiste vos. O sea, no, no, no. O sea, escogiste esa esposa, ahora no te quejes. Uh -huh. Es más, no pediste la esposa. Te, te llegó lo que fuera porque nunca pediste. Uh -huh. De hecho, ese libro, el libro de la Biblia dice, Mae, pidan y se les va a dar. O sea, sí. pero pidan. Pero pidan no, con fe. Y pidan con fe, pero la gente no pide. Uh -huh. La mayoría de gente, como tiene miedo, que ahorita vamos a entrar a ese tema que ahora dijiste algo sí, que sí, me sí, pareció sí. muy loco. Como la mayoría de gente tiene miedo, no pide. Y aquí viene una vara más profunda. ¿Por qué la gente no pide? La gente no pide porque tiene un problema de autoestima. Su problema de autoestima literalmente le hace creer que no es capaz o merecedor de eso que quiere. Y mae. <risa> Oigan, es que es duro. Es duro porque yo creo que las conversaciones más duras que uno tiene son las conversaciones que uno tiene con uno mismo. Esas son las más duras que uno tiene en la vida. Incluso, bueno, de lo poquillo que he leído de filosofía, ¿verdad?, hay una frase que usa Seneca y dice que mucha gente, lo, lo parafraseo, mucha gente busca el tiempo de los demás porque tiene miedo a pasar tiempo consigo mismo. Sí mismo. Y eso es horrible, ¿verdad? Porque él está, en, en, en eso él describe que hay gente que, que no tiene la conciencia del tiempo, ¿verdad? Entonces, claro, yo busco el consejo de alguien más y no soy consciente del tiempo que está usando él en mí y yo pudiendo haber invertido ese tiempo en hablar conmigo mismo, ¿verdad? Y, a, y hacerme estas grandes preguntas. ¿Qué quiero? Total. ¿Qué pienso? Mae, y no, tu pregunta es súper válida porque yo hace unos años estaba igual. O sea, yo, yo les contaba al inicio que uh -huh. yo no, no crecí siendo esa persona que decía, mae, yo voy para grandes cosas. Mae, yo literal, mi día a día era levantarme, trabajar, salir de trabajar, jugar play, comer, repetir. Mae, todos los días. NPC, un NPC. Al Chile era un sí, NPC, sí, sí, sí. Mae, todos los días, todos los días. Entonces, cuando uno empieza en esta vara del desarrollo personal, que es muy diferente al pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo mm. es lo que decís. Ah, Mae, me creo millonario, pero me quedo rascándome la panza viendo Netflix. Ah, Mae, este, yo me siento fit, pero estoy comiéndome una hamburguesa. Ahí es donde viene el tema del ambiente, lo que decías de cambiar de amigos. Ajá. Uh -huh. En, ese, en esa etapa en donde yo estaba, ma, literal, viviendo el día a día. En un loop. En un loop. Yo me pongo a reflexionar y, ojo, aquí no quiero ofender a nadie. Porque hay niveles de conciencia y tal vez sí. hablemos de eso. Pero el ambiente en el <risa> que yo tema, estaba, ¿eh? Ajá. Ma, yo hacía lo que, la, lo que la gente hacía. Uh -huh. 
Es más, mi meta fue comprarme un Play. Porque sí. yo quería jugar FIFA. Sí, 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 sí. Ahora, hoy por hoy jugamos FIFA, pero ya no le dedico todo el día, todo el fin de semana. El, pero el ambiente en el que yo estaba era gente mae, que hacía exactamente lo mismo. Yo me acuerdo, viernes, sábado, domingo, lunes, jugando Play toda la, toda la madrugada. Con, con mis amigos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí es donde para uno empezar a entender estas cosas y para tener y empezar a ver un cambio, tenés que tomar acción. O sea, tenés que empezar a tomar acción. Ahora, la pregunta de la mayoría es, ¿pero qué acción tomo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí es donde viene el tema del ambiente. Yo, ma, sí o sí, yo tuve que cambiar de ambiente. Yo tuve que cambiar de amigos. Tuve que alejarme de mi familia por un tiempo o darles acceso limitado. Esa es la palabra, ma. Acceso limitado. Acceso limitado. No fue que los deseché. Ni, y obviamente... no, es que no, lo, no es que los dejo de querer. No es que ya no me reúno con ellos. Es que uh -huh. les doy acceso limitado. Hay un punto donde ya no te dejo entrar. Ahora, ¿por qué? Porque okay. lo, que, lo que decía Pablo, la mente subconsciente solamente va a recibir. ¿Y de dónde recibe? De los estímulos. Uh -huh. Lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo vuelo. Vale, entonces literalmente hubo un tiempo en donde yo me transporté a una realidad paralela dejé de ver noticias cancelé las suscripciones, la única que empecé a pagar fue YouTube para darle a los podcasts, darle a escuchar Man, cosas, esa es la que estoy a punto de pagar porque ya estoy harto de los anuncios sí, sí, sí. Ajá. Man, no, y, y por ser consciente de mi tiempo porque yo decía quiero estar escuchando algo y que no me estén interrumpiendo uh -huh. Man, pero es empezar a tomar acción y ahí fue donde yo empecé a asociarme con alguien que ya tenía un nivel de conciencia mayor. Ok. O sea, todo esto, ma, yo no sé si suena bonito o no, pero antes yo no tenía nada de qué hablar. O sea, yo antes te podía hablar de, de, ma, de qué caro está todo. Sí. Bravo, ma, no me alcanza la quincena. Pero empecé a cambiar de ambiente y sin saber qué era lo que tenía que hacer solamente por estar en otro ambiente, ya empecé a descubrir y a, y, y a ver, o sea, qué es lo que hace... Esta persona que tiene el resultado que yo he querido. Porque, mae, todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Todo mundo quiere más dinero. Uh -huh. Todo mundo quiere vivir mejor. Todo mundo quiere libertad. Aunque no lo, aunque no lo diga, aunque no lo grite. Todo Pero no todos están mejor. dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Pero no todos están dispuestos, mae, a hacer lo que hay que hacer. Entonces, cuando uno empieza en ese proceso, es normal que vos no sepas. Y es más, es normal. Y estoy que... ahí. O sea, yo estoy ahí. En no saber qué hacer. Ma, yo estaba... Sé que hay que hacer algo, pero no sé qué hacer. Bueno, eso, ma, pero eso ya es un primer nivel, primer nivel de conciencia. Porque hay gente que no sabe que no sabe. Ajá. Sí. ¿Sí me explico? Ma, sí, o sea, sí, hay, te explica, sí, hay gente sí. que es como... Ma, están en un nivel de conciencia donde ni siquiera saben que existe algo mejor. Es que es como... Eh, usar este con, eh, eh, concepto de NPC, ¿verdad? Son estos... Por si no saben, los, los, los caracteres los de videojuegos que no hacen nada, ¿verdad? <risa> que usted les pregunta cosillas y solo dicen lo mismo siempre, ¿verdad? Ajá, ajá. Es este concepto y hubo un momento en, que, en mi vida en que yo, yo también sentí eso. Y yo dije, man, ¿por qué estoy jugando compu todo el día? ¿Qué es esto, man? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? No, hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que hacer algo. Y poquito a poquito como que digo, no, ya no voy a hacer eso. Mejor voy a hacer el otro, ¿verdad? Y poco a poco, pero a veces sí me vuelvo. A veces me doy cuenta y estoy en lo mismo otra vez. Y digo, no, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Eso se llama patrones. Y, sí, total, porque así y es, es por tu ambiente, Mae. O sea, porque uh -huh. nosotros realmente creemos que el ambiente es lo más importante. Ahora, definamos esto, ambiente. Porque va okay. desde... Va, son varias cosas, no son sí, solo sí. amistades, ¿verdad? Claro. Mae, ¿Qué sería el, el ambiente en este concepto que estamos hablando? Mae, para mí el ambiente es todo, absolutamente todo lo que entra por alguno de tus sentidos. Ok. Ok. De hecho, Mae, eh, si alguien quiere escuchar un poco de Bob Proctor, Bob Proctor literalmente explica que... Todo lo que entra a tu consciente... Bob Proctor. Bob Proctor. Ajá. Uh -huh. Dice que todo lo que entra a tu consciente... Bueno, eh, mae, Bob Proctor fue un mentor mío mae, increíble. Murió hace dos años, pero bueno, literalmente Bob Proctor dice... Todo lo que entra a tu consciente entra por varias razones. Por tus cinco sentidos. O sea, todo lo que tocas, o lees, comes. Por eso cuando uno come algo se recuerda de algo. Porque entró a tu consciente de alguna manera. La tatuí. Ajá, ajá, exacto. exacto bueno. mae, lo que escuchas algo y decís... Entonces, ¿la gente qué pasa? No hay peor cosa. Digamos, yo hoy por hoy no veo noticias. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que entra mi, conscientemente, o sea, entra a mi vida, a mis ojos, a mis oídos, porque yo lo estoy permitiendo conscientemente. Uh -huh. Entonces, todo lo que entra a mi vida conscientemente es, genera, es mi ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos opciones. Volviendo al tema del ambiente, de, ahorita lo que hablábamos de rodearnos de los cinco amigos y tal, uh -huh. es 
yo decía que yo iba a tomarme un café al lugar más caro. ¿Por qué yo iba a tomarme un café a un lugar donde había gente que tenía más dinero que yo? Simplemente porque yo quería ver cómo caminaban, cómo actuaban, cómo se expresaban, cómo vestían, man, cómo se peinaban, cómo andaban, o sea, cómo andaban sus zapatos. Literalmente era, era lo que yo buscaba. Yo buscaba ver qué era lo que tenía la gente, si tenían algo especial o no. Entonces, literalmente era estar en un ambiente donde no era el mío. Más, si yo, vos supieras donde yo llegué a vivir hace... Mm. Cuatro años, yo tengo un podcast donde cuento mi historia. Creo que uh -huh. no están las imágenes, pero en ese podcast, literalmente yo cuento, yo llegué a dormir hace cuatro años en el suelo, mae. pero en el suelo de un lugar que me prestaron. Literal. Ok. Entonces, cuando yo llego a ese punto, yo dije, mae, no pasa nada donde yo estoy ahorita. Y eso es lo que yo quiero que todo el mundo sepa. No importa, no se trata de donde estás ahorita, se trata de donde vas a estar. Todo el mundo vive su vida en el presente y no está mal ser estar en el presente, presente en el presente, pero es, yo vivo mi vida en el presente, pero literalmente tengo claridad total sobre el Pablo del futuro. Cuando vos, lo que decíamos ahorita, tu ambiente es el que te atrae para abajo o te impulsa a avanzar. Ok. O sea, si yo tengo un grupo de amigos que yo estoy dejando de tomar, por ejemplo, ¿no? Y mis amigos se la pasan tomando todos los viernes y yo digo, no, no, yo no voy a tomar, pero voy y me reúno con mis amigos los borrachos. Más obviamente voy a tomar. Sí. O te estoy dejando de fumar, pero voy y me voy y me tomo una cerveza los viernes al bar de la esquina. Obviamente voy a fumar. O sea, el ambiente literalmente me jala hacia lo que yo quiero o no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés claro lo que quieres, es simple. Es buscar a la gente que tiene lo que vos querés. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Tienes que tenerlo claro. Ahora sí, ya tengo claro. Empiezo a buscar un ambiente donde esté este tipo de gente. Voy a ponerte un ejemplo. Vos decís, ma, yo quiero rodearme de personas X o Y. Voy a tener que meterme a un gimnasio mejor. Hablando de cosas básicas, uh -huh. en vez de ir al gimnasio de la esquina donde van todos los compas, voy a ir a un gimnasio mejor, donde va gente que, tiene, que va a pagar más por su cuerpo. Quiere decir que cuida más su cuerpo y quiere decir que tiene más dinero que los que van al, de los limpios, ¿no? O sea, <risa> es literal. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, yo en mi cabeza empiezo a crear un mundo, un mundo paralelo. El Daniel que está acá es el que tiene todo esto. Está fit, tiene dinero, tiene abundancia, vive en tal ciudad, vive, tiene esto, tiene este carro, tiene esta casa, tiene esto, 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 esto es lo que tiene. Tiene amigos que son abundantes, tiene amigos con los cuales tal, 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 tal. Específico, específico, específico. Ahora sí, cuando vos creas el mundo de Bobby o el mundo paralelo, uh -huh. ajá, ves el mundo de paralelo y decís, ok, ma, ¿qué haría el Daniel que tiene negocios? Ahí cambia, ahí cambia la ahí cosa. cambia la cosa. Ajá. Después llegas y dices, ¿qué haría el Daniel que es fit? Se iría a comer un martes o un miércoles una hamburguesa y cagaría el proceso. O literalmente estaría ahorita haciendo, nosotros hacemos gusanos, que gusanos son um, burpees. Como burpees, nada más que, bueno, son como burpees. Entonces, <risa> hacemos 100 gusanos al día, 100 uh -huh. todos los días, más caminata. Nosotros lo levantamos a las 3 y media de la mañana todos los días. Esto no tiene nada que ver con el éxito, simplemente uh -huh. lo hacemos por... Tener más ojos. Okay. Más gente que vea lo que estamos haciendo y tal, ¿no? Uh -huh. Pero eh, levantarse temprano, al meterse agua fría. Yo me meto agua fría con hielo todas las mañanas a las 3 de la mañana. Salgo y al camino y hago, voy al gimnasio. No tiene nada que ver con éxito. Tiene que ver con un protocolo mío. Ahora sí, imagínate que este Daniel dice, ma, yo quiero ser fit. El Daniel fit muy probablemente a las 5 o 6 de la mañana, 7 de la mañana, en el tiempo que te hagas, va a ir al gimnasio. No se lo va a brincar. ¿Por qué? Porque hay un Daniel allá en el futuro que es fit. ¿Cómo pensaría ese mae? Hay un Daniel en el futuro que mm. es abundante, que tiene dinero. ¿Cómo actuaría ese mae? Hay un Daniel en el futuro uh -huh. que literalmente tiene negocios. Pues ahorita estábamos hablando, antes de que empezáramos el, sí, sí, el sí. podcast, estábamos hablando de una oportunidad, una oportunidad, una opción donde vos puedes monetizar lo que vos haces, ¿no? Sí. Y tu primer uh -huh. comentario fue, uy, mae, qué miedo. Sí. Fue el primer comentario. Eso es inconsciente. Sí. No claro. fue consciente porque simplemente lo soltaste y después dijiste, uy, mierda, acabo de decir que qué miedo te ganan más plata. Sí. ¿Cómo me va a dar miedo ganar más plata, güey? Uh -huh. Es porque tenemos paradigmas y tenés paradigmas que la única forma que tienes que cambiarlos, porque son paradigmas, güey, y todos los que tengan paradigmas respecto al dinero. Yo siempre digo que la gente tiene un paradigma respecto al dinero. O, oh, hey, el dinero no crece en los árboles. Paradigma. Es que usted qué piensa, que yo voy al baño y cago plata. Tus papás probablemente te lo dijeron. Uh -huh. Paradigma. Entonces, la forma de yo crear nuevos paradigmas y creer... Querer tener un medio ambiente distinto y todo lo que te estamos hablando, lo que estamos hablando ahorita es, mae, ¿cómo actuaría el Daniel del futuro? Lo tengo clarísimo. Mae, yo sé dónde voy a vivir dentro de unos años. Yo sé qué tipo de carro voy a manejar dentro de unos años. Sé qué tipo de casa voy a tener dentro de unos años. Sé, eh, mae, sé todo lo que voy a tener dentro de unos años. Ahora dirán, mae, suena como, ay, sí, ajá, como de chiste. No, 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 es que así mismo he llegado a tener lo que tengo hoy. Así mismo, mm. David, 
En cuestión sí. de una semana cambió de vender programas de 50 dólares a vender 5 mil dólares en una semana. Simplemente por entender, hey, lo que yo pienso es lo que pasa en mi vida actualmente, ¿no? Total, ma, y, y algo que uno empieza a aprender en este, en este camino del desarrollo personal es que la vida se basa en principios. Uh -huh. Total. Que, que, que siempre Pablo lo dice, ma, creas o no, los principios funcionan. Totalmente. O sea, puede llegar un escéptico y decir que hay una nueva teoría, que la gravedad no existe, que las cosas flotan por magia, ok. Uh -huh. Y esa persona salta de un quinto piso, la gravedad le va a actuar. Uh -huh. Lo creo o no. Uh -huh. Lo creo o no. En la vida hay principios, que ahí es donde uno alcanza otro nivel de conciencia, en donde ya sos consciente, por ejemplo, del principio y la ley de la asociación que viene con el tema del ambiente. Y en el tema del ambiente yo creo que hay dos, que uno es el ambiente como más cercano, tu entorno cercano donde vivís, las personas con las que estás eh, con las que te relacionas en la semana Madre, pero vivimos en el mundo, o sea, hay un ambiente colectivo uh -huh. que pues va a variar de país, pero madre, aquí en Costa cultural Rica, y todo. cultural y todo exacto, uh -huh. aquí en Costa Rica es muy dado el que cuando se habla de abundancia ya te empiezan a criticar te empiezan a decir, ok, ¿qué nos va a vender? o, ay sí, sí, bla, bla, bla es muy dado eso cuando se habla de abundancia, pero cuando la gente de tu trabajo dice, Mae, ya me cayó la quincena y ya me la gasté. ¿Qué pasa? Llega otra persona y dice, Mae, yo me la gasté antes de que llegara. Y llega otro y dice, y sí, Mae. Compiten lo malo. Compiten por ver quién está peor, Mae. Y eso uh -huh. es normal. Entonces, uh -huh. hay un tema colectivo que ahí es donde nosotros hemos aprendido que nos han programado. Suena feo, pero nos han programado para el fracaso. Uh -huh. Nos han programado para tenerle miedo al éxito. Entonces, aquí en Costa Rica, eh, uno crece escuchando cosas como la cuesta de enero. Mm. Ahora que hablabas de, del tema de que, de, de que veías la foto y decías que estabas gordo, Mae, yo antes de casarme, todo el mundo en el ambiente que yo estaba, uh -huh. me decía, Mae, cuando se case va a engordar, uh -huh. va a sacar la panza de no sé qué. Y pasó. O sea, ustedes ven fotos de, de los... Mae, mira lo que era David bien. hace... Ajá. No, no, mae. Es más, yo estuviera... Bueno, primero no estuviera hablando porque, mae, yo antes tenía miedo a hablar, tenía un montón de complejos. Pero, mae, hay una foto en donde yo salgo así, mira, mae. en un restaurante... Más, te la voy a mostrar. Búscala, okay. mae. No sé si la ponemos, puede... la ponemos. No sí, sí, yo se las mando. Okay. Mae, porque en serio es rajado. O sea, si ustedes ven mi cara, no es solo el tema físico, es el autoestima. Todo. Se veía. Se veía donde yo salgo con papá aquí, una... Así. Uh -huh. Y la otra es una foto de, de estos días. Sí, mamá. Entonces, ma, hay un tema colectivo en donde la... Bueno, aquí ya es como un antes y un después también, ¿verdad? Ma, eso es un el, año de diferencia. El de la derecha. Un año. Un año. No, bueno, sí. Hay trabajo, hay trabajo. <risa> Ajá. Ma, Ajá. Entonces, eso que le dice la gente, ma, cuando se case se va a engordar. Me casé, me engordé. Uh -huh. eh, que la cuesta de enero. La gente se lo cree. Entonces... Hay cosas que uno no puede salirse del entorno, o sea, de irse a vivir a otro planeta ahorita no es posible, o uh -huh. tal vez, no sé. <ríe> Pero ya que sos consciente, puedes decidir qué información dejas llegar Exacto. y a qué personas te rodeas. Ahora, alguien como vos, que como te, yo me relaciono mucho con vos en esa línea, es, mae, pero tí, yo no puedo dejar de trabajar ahorita. Uh -huh. O gente que vive con su familia, es como, no puedo echar a mi familia. Ma, pero siempre, siempre va a haber algo que puedes hacer intencional, aunque sea meterte en una esquina de tu cuarto con audífonos a escuchar algo, o cuando estás en la mesa y llega tu tío y se empieza a quejar de que no tiene plata, ya sos consciente de, de que, que eso está entrando a tu vida. De que no quieres dejar entrar esos pensamientos de escasez que te terminan de programar. Ya. Entonces, sí, y de alguna manera lo escuchas, pero te lo, levantas lo dejas y te ir. Vas. No, okay, lo, eso es lo que yo ah. hago. Fíjate que yo antes creía que el simple hecho de a escuchar a alguien hablando de ah, es que mataron a tal, es que pasó esto, es que vieron las noticias el otro día estaba hablando en una mesa con unos amigos estábamos cenando y estos amigos llegan más se la pasan viendo eh, narconovelas, más novelas y se la pasan viendo uh, noticias, noticias y tal y empiezan a hablar de que vieron que mataron no sé qué, yo dije, madre es que, sorry, pero de verdad no me interesa sí, sí ya, sí man, o sea, no, no, uh -huh. podemos hablar de algo Chiva, de, hablemos de negocios, hablemos de, mae, de, de cómo está tu vida bien y cómo la mía también está bien y cómo vamos a hacer más, hacer más plata. Mae, y me dice, es que Pablo, estás, a, estás, fuera, eh, estás fuera de la realidad. Es que esta es la realidad que vivimos. Y le digo, no, no, para, para. Esa es la realidad que se vive alguien, mm. pero no es mi realidad. ¿Y por qué yo voy a sí. enfocarme en, en, ah, es que viste que tal persona está, está gorda? Es que viste que tal persona no tiene plata. Viejo, 
yo voy a hablar de lo que yo quiero tener. Sí. Porque yo permito entrar a mi vida. O sea, este es, la, este es un nivel de conciencia también. Es, vos tenés que ser consciente que podés permitir lo que entra o lo que no entra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando entendés que tú, mae, que lo que entra a tu cabeza, literalmente su, tu subconsciente dice, voy a poner un ejemplo. Yo llego y digo, es que no tengo dinero. Este mae dice, no tengo dinero tampoco. Y vos llegas y decís, no tengo dinero tampoco. ¿Qué es lo que mi subconsciente dice? Mae, no normal dinero. no tener plata. ¿Cómo es que decís? Este, el... Pues dices una frase con respecto a eso. Consuelo muchos, consuelo tontos. Ajá. O sea, es como, ah, man, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Ah, pues, te, ninguno tenemos plata. Entonces mi subconsciente dice, es normal no tener dinero. Ahora, ¿qué pasaría si yo llego y digo, man, yo tengo mucho dinero? Y mm. este me dice, yo tengo mucho dinero. Y vos dices, yo también. Tu subconsciente no, no entiende si es verdad o mentira. Tu subconsciente... Eh, sí. Así estoy, así estoy. Como, eh. Tu subconsciente simplemente <risa> dice, man, yo, te, yo tengo plata. Y aquí viene una cosa. Al subconsciente entran las cosas por dos formas. Y los... Y los, y los Uh -huh. um, paradigmas se crean de dos maneras por repetición o por un impacto emocional entonces ma, imagínate cómo funciona uh -huh. esto repetición es que vos agarras y empezás a decir cosas o oh, repetición cómo me creo un paradigma de que yo soy alguien fit en lo, pues todos los días me levanto y hago algo que hace una persona fit entonces, inevitablemente mi subconsciente dice ma, yo soy alguien fit uh -huh. punto es lo que entra a mi, a, mi, a mi cabeza ahora sí opción número una repetición y me convierto en alguien fit opción número dos Mae, estás a punto de morirte y te va a dar un paro cardíaco porque tienes una arteria tapada y te dicen, hey, estás a punto de morirte, te dio un preinfarto. ¡Pum! Ahora sí empiezo a hacer ejercicio. Ya. Yeah. Dos opciones. Ajá. El que decís es vos. Pero de alguna de las dos maneras puede cambiar un paradigma. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me cambió mi paradigma hace nueve años que muere mi papá de, un, de, un, de una hiperglicemia. Yo yeah. creía que yo era demasiado joven para hacer dinero. Yo decía, más que yo soy muy joven. Es que yo soy muy joven. ¿Cómo, cómo, alguien, ¿Cómo me van a escuchar a mí? Ma, yo tengo un negocio de los 17 años. Mi primer negocio fue en la Ocar Express. Pero todo el tiempo no me fue bien en los negocios porque yo decía que yo era muy joven. Y yo me lo decía. Yo decía, yo soy muy joven. Como vos cuando decías que yo, yo era gordo. Sí. Y, y de verdad, ¿qué pasó? La gente me veía muy joven. Muere mi papá y un impacto emocional donde yo, ahora sí, ¿qué carajos hacemos? Lo, ya no puedo ser joven. Ya no soy joven, man. Ajá. Cuando cambia mi paradigma por un impacto emocional, lastimosamente, uh -huh. pues a partir de ahí empiezo a hacer dinero. ¿Por qué? Porque ya no me queda de otra. Es como el que, hey, una arteria se te va a tapar y te va a romper. Hey, ahora sí empiezo a hacer ejercicio. Ahora sí, soy, ahora sí actúo como una persona fit. ¿Por qué tienes que esperar a que alguien se esté muriendo en tu familia? O a que vos, para necesitar sí. correr por eso. ¿Vos sabés que los judíos tienen una frase y es, o oh, me vuelvo, o oh, hago mucho dinero y soy abundante? No me gusta el valor millonario, pero es, me parece muy chisi, pero es, o oh, me, oh, me vuelvo una persona abundante o me muero. Porque ellos entienden esto. Es, en algún momento alguien de mi familia va a necesitar de mi dinero para no morir. En algún momento, alguien de mi familia, hoy por hoy, David está teniendo a su hijo en uno de los mejores hospitales del país. Hace dos años, mae, no hubiera sido una opción. Uh -huh. Entonces, aquí va. Es más, el otro día me decía, estábamos hablando y me dice, mae, me dan sesión de fotos, me dan un cuarto de hotel, me dan una ducha para mí, le dan una ducha a mi esposa. Mae, todo privado, todo privado. Sesión de fotos. Le digo, sesión de fotos. Cuando yo nací, <risa> mae, por Dios, nací en el hospital público. Él también nació en Guanacaste, mae. Ajá. Entonces, a lo que voy es, no importa dónde nacimos, ni con, ni, ni, y aquí viene una parte de responsabilidad. Ma, a mí no me importa, Daniel, cómo haya sido tu mamá, cómo haya sido tu papá, si tu mamá tuvo dinero o no tuvo dinero, si tu papá tuvo dinero o no tuvo dinero, o si, esto fue mi, mi pensar, ¿no? Y eso me lo dije yo a mí mismo. Ma, yo, me llamo Pablo, yo me llamo Pablo Daniel, ¿sabías? Oiga. <risa> Y mi hermano se llama Daniel. ¿De verdad? Bueno, y yo tengo hermanos que se llaman David y Pablo. Este Oye, es un, mae, este está, es todo. Asunto, está todo amarrado aquí. Entonces, mae, yo me decía esto. Yo decía, mae, no me importa dónde hayas nacido, es uh -huh. dónde vas a morir. O sea, dónde, cómo vas a morir, qué vas a dejar, qué, vas, qué legado vas a dejar. Sí. Entonces, ahí es donde yo entendí que no se trata de dónde estoy hoy, mae. Voy a ponerte un ejemplo. Uh -huh. Hace seis meses empecé a cuidar mi cuerpo. Ok. He bajado 20 kilos en seis meses. Wow, man. Ajá, 20 kilos en 6 meses. Sin operación, nada, ¿eh? sí. No, no, no. Puro, pura disciplina. Pura disciplina. Más, sin wow, dieta. man. ¿Ah? Y sin dieta. Y sin dieta, man. Wow, man. O sea, es, no, es otro paradigma de la gente. Cero dieta, man. Porque todo el mundo dice, es que tengo que bajar de peso. Man. Ajá, ¿y qué haces? Sí, dieta, no. dieta, dieta, dieta. Lo que más dejan carbo, dejan. Man, no, no, no. Man, literalmente, yo empecé a creerme que yo era fit. Uh -huh. Man. Punto. O sea, entonces la gente va a decir, yo sé que muchos van a decir, ay, madre, sí, qué carajo. O sea, realmente por creer y sigo comiendo porque... No, no, no. Es que, ¿qué hace una persona fit? Sí. 
no me enfoqué en la dieta, no me enfoqué en, en madre, tengo que hacer ejercicio ocho veces al día, no, ocho veces a la semana. No, no, madre, lo único que hice fue crear pequeños protocolos. Esto funciona para el dinero, funciona para tu cuerpo, funciona para todo. Yo empecé a crear protocolos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué protocolo de vida tiene una persona fit? Mamá, muy probablemente... Levantarse temprano. Se algo. levanta temprano. Uh -huh. ¿Qué otra cosa hace? Dime, muy probablemente hace ejercicio todos los días. Muy probablemente no va a comer chanchadas todos los días. Sí come chanchadas, sí. pero no va a comer todos los días. Uh -huh. Muy probablemente va a hacer esto. Okay, ¿Qué protocolos tiene una persona que tiene éxito en los negocios? Hace esto, hace esto, hace esto. ¿Cómo sé lo que hacen? Mamá, porque me, empecé, me, me rodeo de gente que tiene éxito en los negocios. Y veo cómo actúan, veo cómo piensan, veo cómo hablan. Veo cómo hablan al teléfono cuando están en una llamada y están en un almuerzo conmigo de amigos. Veo cómo, hoy por hoy, mae, cambié mi ami mis amigos. Sigo amando a mis amigos de, an de antes, uh -huh. pero ya no tienen el mismo acceso. Hoy por hoy juego golf. Pablo, ¿y por qué jugas golf? Mae, empecé a jugar golf no porque sea el mejor deporte o el más divertido. En ese momento, hoy me encanta, pero en ese Los momento contactos. era simplemente porque yo quería ver qué carajos. Uh -huh. Mae, no sabía ni cuánto costaba un ir a jugar golf. Yo quería saber. Yo quería saber por qué los viejos con plata iban a jugar golf. <risa> Man, literalmente empecé a jugar golf y empecé a ser amigos de ese estilo de amigos. Mm. Empecé a darme cuenta cuando están ahí que se hacen negocios. Ah, mae, esta hora sirve para hacer negocios. Esta hora sirve para ver cómo es la otra persona. Yo, cada, en el golf uno puede mentir y la gente se da cuenta, pero uno cree que nadie se da cuenta. Entonces, literalmente la, la gente va a hacer negocios al golf para ver cómo actúas en el golf. ¿Ok? Entonces, mae, es muy chivo porque a lo que yo voy es Empecé a crear protocolos que yo veía cómo, cómo actuaba esta gente. Ahora sí, teniendo un protocolo diario, yo no me fijo en, voy a ponerte un ejemplo, que vos digas, Mike, quiero bajar 20 kilos. Quiero ganarme 5 mil dólares al mes, 10 mil dólares al mes. Ya sabes lo que querés. Quiero bajar 20 kilos, quiero ganar 10 mil dólares al mes. Ok. Uh -huh. O sea, me, le, me leíste ahí, con esas dos son... Bien, ok, Mike. Ok, vamos a ponernos en el ejemplo tuyo. Ok, okay Mike. Daniel quiere bajar 20 kilos y quiere ganar 10 mil dólares al mes. Ok, ahora sí, ya sabes lo que querés. Sí. Olvídate de eso. Ok. Ya olvídate. Ok. Ya eso existe. Ok, voy a ponerte el ejemplo. Madre, los 10 mil dólares al mes que vos quieres ganar, uh -huh. no es que el, 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 la Reserva Federal va a ser 10 mil dólares para decir, aquí vamos, Daniel. Uh -huh. No, no, ya existen. Ya están uh -huh. hechos. Uh -huh. Lo único que falta es las acciones necesarias para que esos 10 mil dólares del Daniel del futuro uh -huh. vengan al Daniel del presente. Uh -huh. punto, entonces cuando vos decís esto ahora sí, esto es como el deseo cumplido vos vas a empezar a actuar como la persona que tiene el deseo cumplido, ¿cómo actúa Daniel si tiene 10 mil dólares al mes en su cuenta bancaria? ¿qué haría? ¿cómo se hace? uy, es, sí, y, mae. cambia sí, ya, ahí es, o sea, desde, desde el minuto, desde la hora que me levanto, cambia ok, ahora sí, ahora sí. ¿cómo me levanto? ¿cómo te levantarías, mae? bueno, me levantaría temprano, sea como sea pero creo que empezaría un poco más temprano sí. ok, ¿y qué harías? Leer. O sea, es lo que, me, lo que se me viene a la mente es... Leerías. Un, tomar agua, fla, leer algo y un estiramiento, algo así. Estiramiento. Algo Ahora, así. Ahora, ese Daniel gana... Ah, recuérdate, 10 mil dólares al mes es fit porque ya bajó 20 kilos. Ajá. ¿Qué harías? Bueno, aparte de lo que he dicho, o sea, como eso, creo que pro, da, agendaría acá, o sea, agendaría muy bien mi tiempo. ¿Cuidarías más tu tiempo? Lo cuidaría bastante. Ok, sí. ¿harías ejercicio? Ah, sí, haría ejercicio. Es que, bueno, actualmente, actualmente hago. haces. Sí, okay. actualmente hago. Entonces seguirías haciendo ejercicio. Haría tal vez un día más. Un día más. Sí. Ok, claro. Mae, ¿cómo te sentirías? Ahora imagínate, Mae, en tu cabeza, vos ya tienes todo eso. O sea, mae, esto, es un, esto no me creas, Mae. Es Ajá. irreal. No es verdad. Ok. ¿Eh? Imagínate en tu cabeza que vos ya lo estás viviendo. Uh -huh. Ok, Mae, ya tienes los 10 mil dólares. Mae, ya tenés el cuerpo que querés. Ajá. Ma, estás sonriendo como no te había visto en se esta se llamada. Se siente, es que donde usted lo imagina. En ya, esta llamada, no, en este se, podcast. Se siente bien ya. ¿Cómo no te solo, sentís? Sí, se siente rico. Sí. Ok, Mae, eso es el deseo cumplido. A vivir como una persona que tiene el deseo cumplido. Ahora sí, Mae, yo ya siento. Eso que sentís en este momento es lo que yo he sentido siempre. Mae, yo lo siento siempre. Porque esto que yo te estoy diciendo a vos es lo que yo me digo a mí mismo. Ya. Entonces, mm. yo, yo no te estoy diciendo lo que no hago, sino que te estoy diciendo lo que no hacemos. No, no, es Mae, hace esta hora, hace esto. O sea. Uh -huh. Convertirte en la persona que querés ser en tu cabeza. Ok, ahora sí. Mae, ¿qué harías, Daniel? Se levantamos temprano. Ok, a partir de mañana te tienes que levantar más temprano. Sí. A partir de mañana tienes que leer. A partir de mañana tienes que hacer un día más de ejercicio. A partir de mañana vas a empezar a cuidar tus relaciones. A partir de mañana, o de hoy mismo, vas a empezar a hacer algo que normalmente no harías, pero el Daniel del futuro se haría. Sí. Ahora sí. Una vez que entendés esto, Mae, empezás a crear un protocolo que es como un checklist. Vos ahorita cuando iniciamos sí. sacaste un checklist. Mostráselo a la gente, Mae. Quizá. Vean, e ese checklist 
¿Y qué fue lo que dijiste? Que cuando no lo cumplías... No sé, algo sale mal. Algo sale mal. Sí. Ok, Mae. Sí, cuando vos no cumplís un, ese checklist, algo sale mal. Foto, podcast, todo lo que dice ahí. Sí, sí, sí. Ok, ahora sí. Exactamente igual tenés que tener para tus protocolos. O sea, llegás y decís, ok, Mae, ¿qué haría el Mae allá? Esto, 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 y esto, y esto, y esto. Mae, yo no me voy a dormir hasta que no haga esto. Mm. Entonces, sí, sí, los 10 mil dólares. Pero como en tu cabeza te cuesta creer en este momento que ganas 10 mil dólares. Ya lo sentiste, ya sabes lo que es experimentarlo. Sí. Ahora sí, ya fuiste al futuro. Ma, yo siempre he dicho que en el futuro uno está dos veces. Por eso yo no celebro tanto las cosas cuando las logro. O sea, yo... Ma, ya las vio. Eh, la primera vez, yo llegué mis... Hace tres años gané mi primera vez 15 mil dólares en un mes. Fue el primer momento. Gané 15 mil dólares en un mes. Cuando gané los 15 mil dólares al mes, yo no celebré. Porque ya lo había vivido. Ya yo, así como acabas de celebrar los 10 mil... Uh -huh. Y lo sentiste, así mismo yo lo había sentido Entonces yo decía, mae, ya lo viví O sea, ya no es como los 15 mil no me mueven Pues ya en mi cabeza ya lo había hecho antes Entonces ahora sí, teniendo el checklist De lo que tenés que hacer Literalmente, mae, es cuestión de tiempo ¿Por qué? Porque no hay forma Haciendo el paso a paso De todo esto Para lograr esas metas, ¿qué puede pasar en el camino? Recalcular, pero cada cambio Mae, que vos haces en tu vida, en tu cuerpo en tu economía, en tus hábitos, literalmente es como cuando vas en un barco y haces un nudo a la derecha. Ese nudo a la derecha en 100 metros no significa nada, pero en 3 kilómetros, 20 kilómetros, 100 kilómetros, uh -huh. literalmente no sos la misma persona que alguien te conoció hace 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Vibraciones iguales, más aquí no quiero entrar en mucho detalle, pero es vibraciones iguales se atraen, vibraciones distintas se repelen. Una vez que vos empezás a cuidar tu cuerpo y tus amigos siguen tomando birra y no están cuidando su cuerpo y están comiendo pizza, vos te vas a sentir incómodo. Entonces ya no te vas a sentir igual. Entonces no te va a decir, alejate de tus amigos. Te va a decir, cambia vos, cambia tu mundo interior y tu mundo exterior va a empezar a ser in incluso incómodo. Te vas a sentir incómodo con las cosas. Incluso la misma gente se excluye. O sea, porque es una pregunta. Cuando uno empieza a cambiar sí. es como, uh -huh. pero ¿cómo hago para decirle a mi amigo que ya no venga tanto? Él se va a sentir incómodo. Él se va a sentir incómodo. No, hay un... Escuché un día de estos a un pastor. Este, bueno, yo soy muy creyente, ¿verdad? Sí, nosotros soy, también. Soy, también. Soy, soy, soy líder de jóvenes en una iglesia y todo, ¿verdad? Nosotros también. Ah, buenísimo. <risa> bueno, estamos entre... Estamos aquí para ser amigos, man. Un poco que me enseñen a hacer plata, man. Bueno, pero algo que me gusta de los conceptos que estamos hablando es que no son conceptos que, que están largo, ¿verdad? Hay un, te hay un concepto que yo he venido trabajando, bueno, que he venido aprendiendo también, escuchando de varias fuentes, es esto, el de la fe. ¿verdad? Okay. Entonces, la definición de fe que está en la Biblia, ¿verdad? Es la, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y justamente estas cosas es lo que estamos haciendo. Donde yo imagino y siento esto, es esa certeza, ¿verdad? Es esa convicción de lo que no, que lo, de lo que no veo, ¿verdad? Pero es, lo trato de vivir, Ajá. ¿verdad? Entonces, porque a veces la gente, bueno, por, por, yo, yo digo los cristianos, ¿verdad? Entonces creemos que, yo, yo digo, le digo a los, a, los, a los míos, a los que me encargo yo, ¿verdad? Que a veces la gente cree que Dios es Harry Potter, ¿verdad? De que usted hace algo así y aparece, ¿verdad? Pero no, se trata, se trata de tener esta certeza de lo que espero, ¿verdad? Total. Total. Tengo certeza de lo que espero. Ahora, ¿qué, ¿cómo sé que estoy esperando? Tengo, tengo que saber lo que, primero lo que espero. Qué quiero, porque Ajá. si no sé lo que quiero, ¿qué estoy esperando? Entonces, si no se cumple la definición de fe, ¿cómo, cómo recibo cosas? Si no cumplo la definición de fe, que lo primero que dice es certeza de lo que espero. ¿Qué espero? Si no se cumple, no estoy esperando nada, entonces no recibo las cosas que quiero en la vida, ¿verdad? Y lo que recibís no te gusta, no puedes quejarte. Exactamente. Y convicción de lo que no se ve. Bueno, lo acabo de aprender hoy, pues lo puse, en, me, me diste eso, ¿verdad? De ponerlo en palabras y en una experiencia, ¿verdad? De decir, imagínate esto, imagínate. Uy, y lo sentí, y lo sentí aquí, o sea, lo sentí aquí en el pecho, lo sentí Qué rico, lo madre, sentí se bonito, notó, se notó. Lo sentí bonito y yo dije, uff, man. Ma, y, y te hago una pregunta. Ajá. ¿Cuánto dinero te costó hacer esto que acabas de hacer? Cero colones. Cero, man. Cero dólares, sí. Ok, ¿cuánto? Cero. 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 Va, entonces, cuando la gente dice, es que no tengo plata, va, esa es la excusa más uh -huh. pobre que le han hecho creer a la gente. Uh -huh. Que para cambiar, que para estar mejor, que para crecer, necesitas dinero. O es que dicen, ah, uh -huh. claro, es porque Pablo, ay, con el carro que maneja, es porque ya tiene plata. Empezó sin plata. Y eso que hiciste de visualizar, de sentir, que te tomó como 10 segundos, sí. mae, no cuesta absolutamente nada. O sea, nosotros fuimos creados, yo creo que fuimos creados con tanta capacidad de crear cosas, de crear estas experiencias, uh -huh. que no se ocupa dinero. Y con el tema de la fe, mae, es increíble cómo la gente solo escucha lo que quiere escuchar. 
o solo aprende lo que quiere aprender. Pero el libro mayor también, la Biblia dice que la fe sin obras no Muerta. es nada. O sea, Boom. puede ser una persona que vaya a la iglesia todos los domingos, que sea el padre, el cura, el pastor, quien sea, pero si no es una persona que pone acción masiva en lo que quiere hacer, en lo que quiere lograr, puede tener toda la fe que quiera, que no va a funcionar. Mm. Y ahí es donde viene el, ahora sí, combinar los principios. Ma, tengo sí. certeza, o sea, tengo claridad. Ese Daniel ya tiene certeza, no sabe cómo, no sabe si sí debería ma, saber eso, cuándo. Ma. No sabe cómo. Tener dale, dale. una proyección de cuándo, pero no sabe cómo. Solo sabe que tiene la certeza de que sí. eso ya pasó, de que ya esos 10 mil dólares... Ahora, 10 mil, porque como dice Pablo, tal vez es el número que ahorita viene a tu cabeza. No, no, es un número que yo tengo... Lo tenés, lo tenés. Tengo para mí. Okay, okay, el okay. que puedes creer que lo puedes lograr. Ahora, yo te voy a decir algo que me dijeron a mí cuando yo dije 15 mil. Ajá. Mae, 10 mil dólares, cualquier pendejo se los gana. No lo puedes creer ahorita. Ajá. Pero cuando yo creí esto, mae... Simplemente por asociación. ¿De cuánto fuiste? ¿De 15 mil? A 45 mil. ¿Y después? A 50 mil. No, después fui a 70 y después a 100. 100 mil dólares. Más hay gente ahora, que nunca ve 100 mil dólares en no, toda su vida. No. En un mes. Ahora, quiero escuchar esto. No, yo no he visto 5 mil en mi vida, digamos. Por ok, ejemplo. mae. Ajá. Ahora, pero quiero escuchar, que escuchen esto. Si ustedes se sienten incómodos escuchando esta, estas cifras, uh -huh. porque mucha gente se siente incómoda, es su paradigma respecto al dinero, no el mío. Porque como ustedes, mayoría de gente, tiene un paradigma respecto al dinero, muy probablemente no pueden creer en mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil dólares. Eso se llama termostato financiero, pero eso es para otro día. Lo mm. importante ahorita es que si tu paradigma, apenas escuchas, ay, ma, y ojo, mayoría de gente escucha esto y dice, ay, sí, sobre todo. ¿Puedes creerlo? No, no es el punto de que lo creas o no. El punto, nuestra intención hoy no es que vengas a creer, ah, vinieron a hablar de plata, vinimos a hablar de todo. Lo que queremos es un cambio de vida de la gente. Yo sí. siempre he creído que la iglesia te enseña cosas muy lindas, mm -hmm pero poco aplicables a veces. Muy sí. aplicables solamente a la fe, mm. pero fe no es necesariamente solamente creer en algo o en alguien. Yo creo demasiado en Dios, uh -huh. pero no creo en un Dios que se nos queda viendo y diciendo que okay, yo voy a hacer todo por ustedes, chicos. No, no, no. Yo uh -huh. creo en un Dios que dice, madre, te di todas las características necesarias para cambiar tu vida. Sos hijo de un Dios creador, madre, si vos sos hijo de un Dios creador y tenés el ADN de un Dios creador, puedes crear tu vida. Ajá. ¿Qué pasa? La gente dice, ah, no, ¿qué pasa? Lo que Dios quiera. Viejo, lo que Dios quiera es lo que vos quieras también. Uh -huh. Dios quiere lo mejor para la gente. El universo te está dispuesto. Yo digo Dios, el universo, porque hay gente que no cree en Dios, pero el universo, lo que sea que crea, creas, es, está dispuesto a darte todo lo que vos quieras recibir. Uh -huh. Ahora, número uno, necesitar saber qué crees. Número dos, man, literalmente la fe es esto, es el deseo cumplido. Es, imagínate que hay gente que llega y dice, Dios, y la gente no sabe pedir, Dios o oh vida, dicen, mae, yo sería tan feliz si tuviera un trabajito. Pero bueno, lo que Dios quiera. Mm. Uh -huh. Ok, ¿qué pasaría si pedimos en lugar de así? Digamos y decimos, yo estoy feliz y agradecido hoy porque tengo tal trabajo. Hoy, actualmente, yo sé que tengo tal trabajo. Hoy, mae, yo sé que vivo en Miami, teniendo la casa que tengo. Ya la tengo todo visualizado, tengo todo escrito, dibujada. ¿Cómo va a ser mi casa en Miami? ¿Qué carros voy a manejar? ¿Cómo voy a, existir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo va a ser mi existencia en este planeta? ¿Y a cuánta gente voy a impactar en, el, en, mi, en mi vida? Uh -huh. Yo lo sé. No tengo idea cómo. Por eso me llamó la atención ahorita que David lo dijo. Porque siempre lo digo y me encanta que, que lo tenga tan uh -huh. presente. Porque es como, mae, no tengo idea cómo. No necesitas saber el cómo. Porque si supieras el cómo, vas a ganar esos 10 mil dólares, ya lo estarías haciendo. Ya lo harías. Hmm. <risa> Ma, es que eh, a mí me encanta este tema. ¡Bum! ¡Bum! <risa> ¡Punchline! Oh my <risa> Ma, realmente, ahora, es más, ahora otra frase que dijiste, Ma, que, te, que te impactó, es como, Ma, porque ustedes dicen que es tan fácil crear un ah, negocio, sí. porque es tan fácil eh, ajá, ajá. crear una marca personal, etc. Es porque realmente nos han programado a que las cosas tienen que ser difíciles. Y realmente, Ma, el aprender a vivir en abundancia, como siempre has querido vivir, como te digo, yo no creo que haya alguien que diga no, ma, yo, yo quiero, así por decisión ma, yo quiero vivir endeudado toda mi vida y pensionarme <risa> y que no me toque pensión o sea, eso uh -huh. es lo que yo quiero, ese es mi plan de vida, ma, nadie lo dice intencionalmente entonces no es muy complicado, ma, con es sus simplemente actitudes, sí. uh -huh. claro, con lo que hacen lo demuestran, ¿no? pero no es tan complicado, es simplemente observar cómo funciona el mundo cómo funcionan las cosas y darse cuenta de esos pequeños principios y ma, literalmente usar la lógica. Por ejemplo, la gente en Costa Rica dice, es que todo es caro, 
es que los políticos, es que el gobierno, es que la situación económica, es que el dólar está por el suelo. Ok, ok, ok. Pero aún así hay gente que todos los días se gasta 200, 300, 400, 500 ah, dólares sí. en un restaurante en Avenida Escazú. Uh -huh. Ay, sí, pero es que ellos son la élite. No, 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 no. Son personas común y corrientes que simplemente tienen otra mentalidad. Simplemente se enfocan en, otra, en otras cosas. Entonces, por lógica, si en un mismo país... Y, y ojo que siempre va, a haber, siempre va a haber desigualdad, ¿no? O sea, uh -huh. siempre va a haber... Diferentes clases diferentes sociales. Diferentes clases sociales. Pero ahí es donde yo elijo a qué quiero pertenecer. Entonces, por lógica... Ok, si Maya, que acabas de decir país, algo. Yo elijo. Seguí, seguí. Uh -huh. pero, uh -huh. Sí, o sea, si en un mismo país hay abundancia y hay escasez, la diferencia no la hace el país. No la hace la situación económica. La diferencia la, lo hace las decisiones que tome cada persona. Y cada persona va a tomar decisiones basado en los patrones que tenga. Todos venimos con patrones y lastimosamente se repiten generación tras generación. Hasta que llega alguien en la familia uh -huh. que es el que marca la diferencia. Si toda mi familia ha sido pobre, uh -huh. o si no les gusta la palabra pobre, no me importa, igual lo voy a decir. <risa> sí. Pero es si son es. de escasos recursos, si en uh -huh. mi familia... Nadie nunca ha, ha, ha ido a la universidad, nunca nadie ha ganado más de 10 mil dólares. Yo puedo ser y convertirme en esa persona que rompa con ese patrón y que a partir de aquí todas las generaciones venideras vengan con otra programación porque al final del día eso es un patrón replicable, así como hemos replicado los patrones de pobreza. Entonces uno elige en cuál bando quiere estar, de los que se quejan o de los que buscan soluciones. Yo tengo una frase que es excusas o resultados. No puedes tener las dos. O tenés excusas de, ay, es que pobrecito yo nací en un ambiente pobre. Yo nací en un ambiente pobre. Ah, pobrecito, es que, es que mi familia nunca ha tenido dinero. Mi familia antes no tenía dinero. Entonces, ¿cómo es posible que una persona en tu misma situación sí pudo salir uh -huh. adelante y vos no? La diferencia no es la situación, la diferencia sos vos. Exacto. Y vos elegís ¿En quién te querés convertir? Con ese ejercicio que hiciste. Total. Ya ahí vos tenés un, una nueva, una semilla, le llamo yo. Uh -huh. Un chip se te implanta que dice, yo quiero llegar a hacer esto. No sé cómo, pero van a empezar. Mae, a partir de mañana, Daniel, te van a empezar a pasar cosas. Maravillosas. Que vos vas a decir, mae, ¿esto es casualidad? No, no es casualidad. Y, ya, y, y les cuento, ya hay cosas que me han pasado también, ¿verdad? Es más, esta conversación no, fijo esto, no es casualidad. No, fijo no. Fijo no, y todas las... La numerología que pasó aquí, ¿verdad? Dirían, ¿verdad? Todas las coincidencias, dirían, pero... Bueno, hay, hay experiencias que he tenido ya con, con cosas del podcast, digamos. Sí, me imagino. Con cosas del podcast. Siempre tengo una historia ahí de las cámaras que fue algo loquísimo. Estas cámaras las compré y tenían dos días en el país. Y, my. Pero fue una cosa... Bueno, ahí ya, otro día, ahora les okay, cuento, okay, okay. ¿verdad? <risa> pero sí son cosas es que yo digo, es que sí pasa. O sea, cuando uno empieza a caminar en un propósito que usted dice, esto es lo que quiero, quiero ir por aquí... Yo, yo, yo utilizo esta frase, cuando usted sabe lo que quiere y lo pone, ¿verdad? Empiezan a pasar cosas que yo siempre digo, solo puede ser Dios. Para mí es así. Exacto. Solo puede ser Dios, porque no puedo decir que sea una coincidencia. Porque pasa el nivel de coincidencia. O sea, yo he tenido experiencias que yo, eh, con las cámaras fue así, dije, le dije a mi esposa, quiero estas cámaras. No están en el país. Ok, bueno, vamos a hacer lo posible. Yo me acuesto, me voy a dormir como buen persona normal abro Instagram y lo primero que me salió ese día fue que llegaron las cámaras. Y my, fue my. de un día para otro. Ya yo dije, esto no es casualidad. Es que no puede ser. Pasa el nivel de casualidad. Ya, ya no era eso, ¿verdad? Ya fue un asunto de quiero las cámaras porque este es el modelo, es el que me va a servir. Y bueno, para no casarlo, al, al final de ese día llegaron ya las cámaras serías. aquí. Ya las tenía. Bueno, ¿Sabes cómo se llama eso? Ajá. Ley de atracción. Ley de atracción, he escuchado, sí. Ajá. Y, y de yo le iría a fe. ¿verdad? Ah, no, no, Porque no. la fe fue para mí. No, no, no. Hay gente, que, hay gente que me dice, ¿cuánto dura llegando las cosas? Yo digo, cuando yo he creído algo con fe, con la fe que es, yo no he durado años pidiendo algo. Ok, ma, pero vea ve esta barra. Por eso yo digo que a veces en la iglesia no se enseñan las cosas sí, sí, accionables. Sí. Uh -huh. Y lo dice alguien que ha estado durante muchos años en iglesia también. Uh -huh. Papás pastores y todo, de verdad. Uh -huh, o sea, uh -huh. literalmente es un, un punto donde yo digo, mae. Si a mí me hubieran enseñado esto en la iglesia, lo hubiera utilizado también para la fe de la iglesia. O sea, mayoría de gente dice, fe es, es esto que hablamos, ¿no? El convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Uh -huh. Literalmente es, ahora sí, aplícalo en tu vida. Uh -huh. ¿Cómo le explico a alguien cómo aplicar la fe en su vida? Ok, man, tenés... Y, y la fe funciona así. Yo llego y digo, 
y así funciona para crear cosas. Uh -huh. Yo llego y digo, estoy feliz y agradecido porque está viniendo tal cosa a mi vida. ¿Cómo se siente una persona feliz y agradecida? Feliz y agra feliz. ¿Cómo te sentiste ahorita? Sí. Madre, feliz y estás agradecido porque ya esos 10 mil dólares están en tu vida. Ahora sí, ¿cómo aplico la fe en esto? ¿Cómo aplico que realmente esto, la fe es cuando no existe ni gramo de duda? Ni gramo de duda. Uh -huh. ¿Por qué la gente no, no obtiene lo que, lo, que, lo que quiere? Si todo el mundo obtuviera lo que quisiera, todo el mundo tendría muchísimo dinero. Uh -huh. Obtiene lo que realmente cree que puede tener. Uh -huh. O sea... La convicción. Ahí está la convicción. Sí. Es, mae, deja de, de, de... O sea, está muy lindo cuando decís esto. Cuando decís, sí, eh, yo quiero tal cosa. Pero ¿estás realmente seguro de que eso va a llegar a tu vida? Uh -huh. Sacane, sacane. Pase, pase. Toma ese por ahí. La perrita. Sí, sí, sí. Ahorita se acuesta. Entonces, Mae, literalmente es, ok, ¿qué pasaría si vos agarras y en todo lo que querés en tu vida le metes esa fe de la que estamos hablando? Llegas y dices, ok, yo siempre he dicho que la fe es esto. La fe no es algo externo, es algo interno. Es Totalmente. algo que hay aquí a la derecha que te dice, como en las fábulas, ¿no? Uh -huh. Que te dice, hey, no, 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 lo vas a lograr. Y otro que acá te dice, hey, pero ¿por qué dudas? Créelo, uh -huh. sí lo puedes lograr, sí lo puedes lograr. Y aquí es donde entra el, ¿qué pasaría si a todo lo que vos querés le metes un... Olvidas esto de vos y empiezas a creer en... Simplemente ya está hecho. Como hicimos ahorita el ejercicio. Ya está hecho. Pues cualquier persona en la iglesia o donde sea que, que nos vayan a ver o uh -huh, carajo uh -huh. sea. Porque sé que sí, hay sí, gente sí. de todo lado que nos vea y dice, ma, yo siempre he querido tal cosa. ¿Sabes por qué no lo tenés? Porque no lo has creído realmente. Porque en el momento que realmente crees que lo puedes tener y que es tuyo y que te pertenece, no hay forma de que no exista. Ya está hecho. No hay nada que no esté hecho. Es más, el libro de la ciencia de, de hacerse rico dice que hacerse rico es una ciencia y cualquier persona que entienda y aplique esta ciencia, tarde o temprano será rico. Okay. Es comprobable. Ajá. Es súper comprobable. Ya. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es, mae, ¿por qué la gente no obtiene lo que quiere? Porque no lo cree, punto. Uh -huh. Y falta de claridad de propósito, porque... Uf, mae, es que, oiga, ustedes sueltan, vean, <risa> niveles de conciencia, ¿verdad? Eh, intencionalidad, son grandes palabras. O sea, son grandes palabras que hemos dicho que explicarlas... Es un, es, 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 es un, un solo tema. Y, y, y bueno, a mí me gusta un toque la filosofía. Dentro de la filosofía son palabras en or, enormes de explicar. Y ahora que acabas, ¿qué fue lo que dijiste? Falta claridad de propósito. Falta claridad, claridad de propósito, o sea. Ma, eso que decías de las cámaras, o sea, uh -huh. imagínate que vos hubieras dicho, ah, no, con, con unas cámaras yo me conformo. ¿Con cuáles? No, uh -huh. las que sean, las que, ma, sean. que llega lo que sea. Sí. Yo siempre cuento la historia de cuando yo empecé a ver a Pablo que viajaba en primera clase y yo veía Uf. las fotos y yo, ma, yo quiero esto. Y yo siempre que pasaba en el avión iba a la clase. No es? class, la, no class. No class, ajá, el gallinero. Ajá. Madre, yo pasaba tocando la primera clase y yo y ya, ya me empezaba a sentir como que yo iba para ahí, pero pasa esto, madre, yo, yo me considero un aprendiz, o sea, yo aquí no vengo a, a hablar bonito porque no me interesa uh -huh. eh, impresionar a nadie, uh -huh. simplemente estamos comunicando lo que creemos y la filosofía que nos ha llevado a donde hemos podido llegar. Madre, entonces, me acuerdo que como estaba aprendiendo todo esto, yo dije y empecé a, a, ¿verdad? a declarar, yo voy a dejar en primera clase. Ok, cualquiera dice, uh -huh. sí, que tiene de malo, ¿no? Genial. Pasa que, de nuevo, por ley de atracción y todas las cosas se van dando, llega un día en donde voy en primera clase. Mae, era primera clase en Avianca y mi primera clase era dos centímetros más de, de, de espacio de piernas. Mae, yo estando ahí, yo le digo a Mari, yo, esto no es lo que yo pedí. Y luego me puse a pensar, suave, pero yo no dije... Mari, que, Mari, ¿quién es? Mari es esposa. mi esposa. Okay. Perdón. Eh, yo le decía a mi esposa, esto no es lo que yo pedí, pero yeah. luego me puse a pensar... No, pero tiene sentido. O solo, sea, yo no dije, dije yo no dije cómo quería que fuera el sillón. Yo no dije si quería que fuera reclinado. No dije primera clase de Iberia, dije primera clase de lo que sea. Dije primera clase, ni siquiera dije aerolínea. Ya. Literalmente llegó lo que pedí. Entonces, ma, si pedir es gratis, ¿por qué pedís poco? Uh -huh. Ahora, ma, eso, está, eso está fuertísimo. Sí. Vos sabes que la gente, perdón, voy a acercarme. Vos sabes que la gente no pide lo más grande porque no cree más grande. Sí, en el momento que puedes creer más grande, más rápido, ojo, man, yo siempre he dicho, hay que creer más grande, más rápido. Porque si vos supieras que lo que vos creas hoy, dentro de un mes se te va a dar. Ya, estaría ya. Lo hubieras pedido hace tres meses. Ajá. O si te va a dar mañana, algo va a pasar mañana. Si vos hoy crees en eso, algo va a pasar. Dios, la vida del universo va a poner a la persona correcta para que ese negocio o eso que querés te suceda. Entonces, cuando vos crees más grande... Literalmente te sucede. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, David ahorita decía de que, madre, ¿por qué no creí tal cosa? ¿Por qué no, madre, porque no, no lo puedes creer? Ahora sí, 
si todo lo que yo pueda creer lo puedo crear, mm. ¿qué he decidido crear? Mm. A Bianca. A Bianca. <ríe> Ahora les voy a preguntar esto, porque en, en esta creación de patrones y todo esto, hay algo que, que tiene que ser constante, y estoy hablando desde, desde mí, desde lo que me ha pasado a mí, porque sí, llevo un par de años luchando con cambiar hábitos, y, y ahora que lo ponemos en palabras, ¿verdad? Romper patrones. Ok. Y me ha pasado que he logrado tres meses de mi vida ser muy disciplinado, muy, muy disciplinado en levantarme a cierta hora, y me gusta, me gusta demasiado, pero hay un momento en que lo, nada más lo dejé de hacer, ¿verdad? Me levantaba más temprano, tomaba un vasito de agua, hacía un estiramiento, no hacía demasiado ejercicio, hacía un estiramiento, salía, sal, sacaba a mi perro a pasear, volvía, le hacía una lectura y sacaba 10 minutos para decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Ok. Eso me tomaba una hora del día. O sea, si okay. me levantaba a las 6, a las 7 de la mañana ya sentía que tenía el día... Terminado. Pero, sí. Y terminaba los días diciendo, qué buen día, ¿verdad? Pero hubo un momento en que dejé de hacerlo, ¿verdad? De, de ustedes que tienen estos resultados, ¿verdad? ¿Cuál es la clave de mantenerse haciendo es, es, estos, estos patrones y mantener, man, mantenerse en esto? Porque no es solo decir, bueno, no es solo este ejercicio que hicimos, que bueno, uh -huh. lo acabo de sentir y ya quiero hacerlo todos los días, ¿verdad? <risa> Pero no es solo de, de pensarlo y de esto, sino va a como hemos hablado, de las acciones. Pero, vale. ¿qué sería la clave de mantenerse en esas acciones? Yo puedo contestar desde mi experiencia y Pablo Dale. va a decir la, la parte que piensa. Cambio de identidad. Uf, man. Ajá. Ma, esta semana, en, en esto de protocolos, que tal vez ahora les hablamos un poco, mm. Pablo hablaba sobre deja de ser vos. Y no vamos a hablar tan profundo porque, ma, es una reunión como de una hora. Pero... A mí por años me pasaba eso. Es más, al colectivo le pasa de que ponen metas en sí. enero y, y las hacen una semana y las dejan de hacer. Lo que pasa cuando uno empieza a querer cambiar hábitos es que lo hace de afuera para adentro. Entonces empezás mm. a hacer ciertas cosas, pero no empezás a sentirte como la persona que hace esas cosas. Por ejemplo, vos decís, es que yo hago ejercicio. Ya. No es que vos haces ejercicio, es que tenés que formar tu nueva identidad de soy una persona que hace ejercicio. Soy un atleta. Soy una persona fit. Soy, una, soy un, un, digamos, si querés escribir, te, te tenés que empezar a ver y a sentir como un escritor. Man, vean, vean, vean para, que, para que ustedes sepan cosas porque, digamos, acabas de decir escribir y un escritor. Uh -huh. O sea, yo llevo tres podcasts y muchos de diciendo que quiero escribir un libro. ¿Y no has empezado? No he empezado. Okay. Pero es la segunda persona que hablé con una escritora y me dijo, no, ya sos un escritor, me dijo ella, me recuerdo de ese lado. Tienes que empezar a, a creerte que eres un escritor y sentarte cuando vas a escribir y sentarte diciendo, sos un escritor. Madre, total. Es más, no es casualidad <risa> que trajeras esa pregunta porque no. el tema de protocolos que estamos haciendo Ajá. es justamente para formar una nueva identidad. Uy, Entonces, el cambio de hábitos... Oiga, se siente, es que se siente aquí una vibra ahorita. Sí, que, rojado, que rojado. no se le puede escribir. Ajá. Man, ojalá pudiera sentir Sí, esto. sí, sí, sí. Porque, o sea, de nuevo, es entender estos principios lo que hace que el juego cambie. Uh -huh. Entonces, ¿por qué la gente no logra resultados consistentes? Porque no está dispuesta a pasar por, por el proceso de morir a quien son. Uy, mae. En la persona que quieren ser. Uh -huh. Porque ese proceso, mae, no te voy a decir que es fácil. Es sencillo, lo que tenés que hacer es sencillo. O sea, ¿cuánto te toma lo que te dije ahora? ¿Cuánto te toma pensar diferente? No es muy complicado, pero lo que requiere el decir no a tus viejos vicios, a tus viejos patrones, a tus viejas amistades, a familia tóxica, eso es lo que la gente no está dispuesta a hacer. Entonces, mayoría de la gente quiere cambiar sus resultados desde el resultado, pero tienes que cambiar tu identidad porque estás asociado ¿A quién no, sos? Al patrón viejo. Tenés un concepto propio que te jala y te dice, no, pero vos sos el gordito. Uh -huh. No, pero es que hago ejercicio, me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Pero sos el gordito. Pero sos el gordito. Así te habla tu, tu subconsciente, sí. te, te jala para atrás. Sí, sí, sí. Ahora, ahí es donde viene ma <coughs> lo maravilloso de esto, que el cerebro humano es moldeable. Uh -huh. Obviamente, entre más edad y demás puede tomar sí. más... Uh -huh. Pero, eso es ciencia, para que sepan, eso es sí, un hecho es, de la ciencia. Re, eh, reconfirmado. Ajá. Pero vos podés reprogramarte. Bueno, a esto que estás diciendo, primero, bueno, creo que no tengo mucho más que agregar con lo que acaba de decir David. 
O sea, realmente esa sería mi respuesta también. O sea, además, tenés que morir a quien sos mm. y convertirte en un nuevo, una nueva persona. Y la gente dice, la gente no cambia. No, yo creo que la gente que cambia... Es, es, yo siempre he dicho, es que para cambiar tiene que morir y volver. Siempre antes lo decía en broma. Cuando sí. alguien en la iglesia cantaba mal, yo decía, mae, para esta persona cantar tiene que volver a nacer. <risa> Era mi comentario, ¿no? <risa> Entonces, hoy por hoy no lo digo en broma. Hoy por hoy es, mae, literalmente sí. tienes que dejar de ser vos. Pablo, ¿pero cómo hago? Es literalmente tomar la decisión de vos ya no sos quien vos crees que sos. No, y me, me gusta mucho esto porque, como les digo, bueno, yo, a mí me gusta mucho la Biblia y todo esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el apóstol Pablo dice, ju eh, crucificados juntamente con Cristo. Sí, es esto, ¿verdad? Es decir, tengo que volver a nacer, ¿verdad? Totalmente. Nuevas criaturas, ¿verdad? Y aplica para Entonces, todo, aplica sí. para la fe, para cuando tú decís, Mae, ¿cómo hago para creer más? Para ser mejor en esto, para ser mejor en mi fe, en lo que yo creo, uh -huh. pues tienes que literalmente volver a nacer, o sea, ser sí. otra persona. Sí. Y siempre se ha dicho. Ahora, imagínate, lo, aplique, por eso yo digo, man, la Biblia y todo lo de física, metafísica, perdón, ajá, ajá. no se contradice, más bien se avalan. ¿Qué está haciendo? Está comiéndose una botella. <risa> bueno, ahí te la sí, pues. Todo bien. Y vea esa botella. Dame, dame, dame. Ok. No, porque si no, va a estar todo el rato. Va a ser. Que no salga en cuadro. Aquí, dale. Ma, pero, pero sí, digamos, en el tema de hábitos es eso. Y por eso es que nosotros creamos el tema de protocolos Ajá. para tener algo todos los días uh -huh. que nos vaya formando esa identidad. Exacto. Porque como dijo Pablo, vos cambias por repetición okay. o por impacto emocional. Y lo mejor es empezar a cambiar por repetición. De tanto, o sea, de tanto que vos haces, post, de, haces podcast ya tu identidad es, sos una persona que hace un podcast. podcastero. Es, no sé cómo se sí. llama en la industria, pero... Uh -huh. bueno, podcastero. Digamos, sí, sí, sí. Pero vas forjando tu nueva identidad. Algo muy interesante, y he estado leyendo libros de, de sobre crianza, ¿no? Uh -huh. Voy a ser papá, como les dije, en, en cuestión de unos meses. Felicidades. Gracias, gracias. Ya creo que mes y medio. Hijo puña, ya, ya está. Ya, ya, está. Ahí, ya casi. Y, y mae, o sea... Es increíble ver cómo, y lo que contaba Pablo de la historia del niño que nace en China y se cría en Ajá. Estados Unidos, desde pequeños se va formando esa identidad. Sí. Y ahí es donde yo digo, no hay que culpar a los papás. Realmente hicieron lo mejor que pudieron. Con lo que tenían. Con lo que tenían, uh -huh. pero te programaron de cierta forma. Se crearon inseguridades desde ahí. Sí. Como les dije, yo para mí antes, hablarle a una cámara... Es más, yo el primer podcast que grabé, que grabé con Pablo, yo estaba así. Ah, madre, sí. Y no, no, eso es una historia. Sí, bueno, sí, porque sí. es que estaban dos cámaras, ¿verdad? Y le decimos, madre, vea, el maestro estaba sentado ahí y, y entonces yo le decía, más o menos tienes que ver como, o sea, tu cuerpo, como hacia el micrófono. Ma, en todo el podcast vio el Está micrófono. El micrófono ah, sí. Sí. O sea, habló viendo el micrófono. He tenido un par de invitados que han tenido esa reacción. Ahora, ¿cuál Están sentados aquí a la par mía, no me vuelven a ver. ¿Están? No, te lo juro que yo uh -huh. era así, madre. Ahora, uh -huh. ¿qué pasa? Que yo me rodeo tanto con Pablo... Sí. Que hasta, y la Biblia lo dice, los apóstoles hablaban como Jesús, se veían como Jesús, todos se notaba Exacto. como Jesús. Espíritus afines se atraen. Exacto. Exactamente. Ajá. Pero es esa cercanía. La, es es lo mismo. Ajá. Madre, lo que pasa es que la forma de que la gente lo entienda es, sí. man, vibraciones iguales se atraen, vibraciones distintas se repelen. Entonces, Ajá. literalmente, si tenés gente alrededor que no te gusta, vos sos así. Sí. Entonces, cambia como vos sos y la gente que vas a empezar a atraer es distinta. Perdón. Total. No, no, eso. O sea, realmente yo antes, eh, con esto que hablaba de que cuando los niños van creciendo... Desde el día cero, o sea, todo lo que los papás como interactúen va creando un, una, una percepción. Por ejemplo, estaba leyendo ayer algo muy interesante que decía, si cuando la bebé llora o la niña llora, los papás le dicen, ay, no sea llorona. Ella empieza a programarse y a asociar de que está mal el mostrar vulnerabilidad. Entonces se van creando apegos, se van creando inseguridades, se van creando patrones que aunque la bebé tenga un año y no sea consciente o no, no se recuerde, eso va moldeando el cerebro. Uh -huh. Por eso es que en este proceso sí o sí es necesario tomar acción consciente para ir cambiando esa identidad, okay. que, es lo que es lo que nosotros hacemos. Por eso nosotros siempre decimos, nosotros realmente no, tenemos, no, no creamos negocios para la gente, creamos el ambiente. Uh -huh. Y en el ambiente es inevitable que no haya crecimiento, que no haya negocios, que la gente no aprenda los principios y los aplique hoy por hoy. Tal vez si hablemos un poco de, de protocolos, hay personas que literalmente empezaron a rodearse de este ambiente y les empezó a aparecer negocios. Se cerraron contratos, se vendieron casas, eh, cualquier cantidad de cosas solamente por estar reprogramándose en el ambiente correcto. Y, y una de las cosas que hace el ambiente es que man, nosotros decimos 
yo, dentro del programa Libertad Extrema, Libertad Extrema es algo que yo creo demasiado porque es libertad de tiempo, dinero y locación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que ninguna persona nació para trabajar 24, 7 o 8 o 10 horas al día. Ninguna persona nació realmente con un título bajo de una manga diciendo, hey, voy a buscar trabajo a ver qué encuentro. Realmente yo creo que nosotros nacimos siendo libres. Y libres no es poderle te levantar e ir y, a, y que no te pase algo afuera de tu casa, sino que libertad realmente es poder hacer lo que quieras, donde quieras, cuando quieras. O sea, poder tener el dinero y las, todas las posibilidades. Porque man, yo creo que el mundo es abundante, ¿no? Y nosotros algo que decimos es que lo mínimo que una persona tiene que ganar para ser libre es 10 mil dólares. Ojo, no es lo que ganas, sino cómo lo ganas. 10 mil dólares mínimo uh -huh. y teniendo, haciéndolo de una manera que te dé tiempo para poder compartir con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Sí. Porque se te va la vida, viejo. Se te va la vida. Yo siempre he dicho que nosotros, la gente actúa como si tuviera siete vidas, como si fuera un gato. O sea, como que, man, si me gasto esta... No pasa nada, viene la que sigue. No, no, no. Uh -huh. Para un poco, tenés que literalmente entender que esta vida te la dieron para cumplir un propósito. Y si no tienes ni idea de cuál es tu propósito, tienes que primero encontrar tu propósito y ojalá hacer que ese propósito también sea lucrativo o lucrar de algún lado para poder cumplir tu propósito. Hacerlo de alguna manera. Pero el punto es, y la gente dice, lucrativo. Obvio. Si no, ¿con qué comes? Si no, ¿con qué? Es más, yo siempre he dicho que la mejor forma de servir a Dios, de servir al mundo, de servir a la gente, es teniendo dinero. Sí. Porque si no, no hay forma de hacerlo. Uh -huh. Número uno. Y número dos, la gente va a tener... Ah, bueno, volviendo al tema de, lo, de los protocolos, es dentro de nuestra comunidad y grupo que sea que tenemos, literalmente lo que nosotros decimos es 10 mil dólares es normal ganarlo. El que no lo gana es anormal. Uh -huh. Entonces, estás en una, un grupo de gente donde te rodeas que decís, más 10 mil dólares es normal ganarlo. O sea, yo no lo estoy ganando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Y no es que vas a hacer un negocio igual que yo o igual que David o igual que... No, no, no. Es el ambiente te va llevando a 10 mil dólares es normal. 10 mil dólares es normal. Es más, es normal un martes eh, levantarte y no necesariamente tener que ir a trabajar. Un miércoles no necesariamente tener que ir a trabajar. Ahora, aquí es cuando la gente me dice, Pablo, pero es que el que no trabaja, que no coma. Ese es tu paradigma. Perfecto. Uh -huh. Entonces, si no trabajas, no comes. Uh -huh. Uy, Mi madre. paradigma es otro. El tema de las creencias. Sí. Man, porque yo creo, ojo esto, mayoría de gente cree que ganar dinero es difícil. O, o que, que trabajar es solo de una manera. O que trabajar es solo de una manera. Uh -huh. Yo creo que ganar dinero es tan fácil, tan fácil como respirar. ¿Cuántas veces pensás en inhalo, exhalo? No, no. Así mismo ganar dinero. Recuerda que cada quien crea el paradigma que quiera. Uh -huh, uh -huh. Y todos podemos creer lo que queramos creer. Mi paradigma y nuestro paradigma es que ganar dinero es tan fácil como respirar. Que el dinero viene a nosotros de diferentes fuentes, de una manera abundante, de, de una forma constante. Todos los días entra dinero en nuestra vida. No importa cómo, en algún momento no sabíamos ni cómo iba a pasar, pero lo empezamos a creer. Cuando lo empezamos a creer, Empezaron a pasar cosas increíbles y maravillosas. Dios, la vida, el universo, empezaron a hacer cosas simplemente porque las creíamos. Ahora, algo con respecto a lo que decía David, es que nosotros creemos que la gente no está destinada. La mayoría de gente se cree destinada a ser pobre, gorda y falta de dinero. La gente cree eso. Es más, la gente cree que el ser pobre es ser bueno. Porque mm. cuando ven a alguien con dinero, su paradigma dice, seguro anda con algo raro. Sí. Entonces, literalmente, sus paradigmas los atan al, a un destino. Y yo siempre he dicho que la gente no está destinada, está programada. No estás destinado a no tener dinero, estás programado a no tener dinero. No estás destinado a ser no fit, estás destinado a ser gordito. Eh, estás programado a ser gordito. No estás destinado a vivir en X lugar, estás programado a vivir en ese lugar. Por eso cuando alguien dice, es que yo nací acá y acá he vivido toda mi vida, aquí voy a morir. Estás programado para eso. Ahora, nosotros creemos que donde naciste no necesariamente es el lugar donde vas a morir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si te reprogramas, imagínate esto, May. Nuestra cabeza es como un chip, ¿ok? Es como una conexión a internet, ¿ok? Yo puedo conectarme a un enchufe que funciona y a un enchufe que no funciona. O sea, a, uno que me, a un router que me da internet y a otro que no me da internet. Al final del día, es simplemente eso. May. La abundancia es literalmente como que yo me desconecto de acá y me conecto acá. Punto. Es una decisión. O sea, en este momento vos puedes decir, Mae, no me estoy ganando los 10 mil dólares que quiero, pero yo decido hacerlo y sé qué va a pasar. Entonces, una vez que entendés esto y aplicas todos los principios, protocolos y empiezas a hacer cosas día a día, día a día, es inevitable que te empiecen a pasar esas cosas maravillosas porque literalmente es como me desconecto, me conecto a la abundancia. Ok, para entenderles, ¿verdad? Bueno, para como dejar el concepto como cerrado okay. en algo, ¿verdad? Porque por todo está buenísimo, no me malentiendan, ¿verdad? Esto de, de, de cambiar, de adquirir, ¿verdad? De mantenerse. Lo, lo que ustedes transmiten es, todo inicia dentro de mí. 
Exacto. No con lo que yo empiece a hacer, sino con lo que yo empiece... A crecer. A crecer y a, y a, y a pensar, ¿verdad? Convertirte. Ajá. Uh -huh. La conversión empieza en, o sea, adentro. En, en este ejercicio de visualizarme, ¿verdad? De empezar a creerlo y empezar a tener otra manera de pensar. Exacto. Ahí inicia. Exacto, imagínate. Ahora, Ajá, hay, hay algo que es, que creo que, y es algo como que tienen, aquí es donde quiero entrar porque voy descubriendo lo que hacen también, ¿verdad? Esto es la magia del podcast, ¿verdad? Hablaron de protocolos y todo esto, pero me suena que es algo como que tienen, es un programa. Para, para, es, es un algo, programa también. Ajá. Es lo que ustedes, este, bueno, lo que vos te dedicas o cómo, cómo funciona. Ok, nosotros tenemos, si quieres explicarlo, lo explico men yo. mentalidad, ¿cómo es que? ¿Salvaje? Ah, ¿cómo no, es? libertad extrema. <risa> libertad extrema. Es mentalidad salvaje, eso está bueno, ¿vale? <risa> Buena palabra. Bueno, es parte de, okay. de esto. Mae, libertad extrema literalmente es un programa donde yo enseño un step by step, un paso a paso de cómo uh -huh. literalmente yo pasé de ganar mil, dos mil dólares a no solamente, porque es muy fácil decir, ah, gané muchos miles de dólares o cientos de miles de dólares al mes o he llegado a ganar mucho dinero, o he tenido diferentes negocios y tengo este estilo de vida, eso no, no es lo que importa. Es, ¿qué puedo hacer yo para que gente como David pase de donde estaba a donde quiere estar? Entonces, Libertad Extrema literalmente es un programa que yo explico y enseño paso a paso, una, un coaching de cómo yo enseño paso a paso de cómo, uh -huh. de donde estás, puedes pasar a, a, a otro nivel de vida. No solamente utilizando el mindset, que es importante. De hecho, yo siempre, siempre lo hemos dicho nosotros, es más importante lo que pensás que lo que haces. Ok. ¿Por qué? Porque cualquier persona diría, las panaderías son un buen negocio. Para alguien diría, no tanto. Uh -huh. Otro diría, sí. Dependiendo a quién le preguntes. Si le preguntas sí. al dueño de Bimbo, es un muy buen negocio. Uh -huh. Entonces, no tiene nada que ver con lo que hagas. Tiene que ver con quién está detrás de lo que hace. Uh -huh. Vos puedes ser un podcastero, pero puedes convertirte en el mejor podcastero del mundo. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? La persona en la que vos te convertís. No en el, po el podcast. Es la persona en la que vos te convertís. Entonces, libertad extrema literalmente se trata de eso. Un programa completo donde literalmente yo le voy enseñando a la gente el step by step de cómo pasar de donde está, donde quiere estar utilizando los principios y leyes universales de todo esto que estamos hablando en su vida y en lo que hace. Ahora, en lo que ya de por sí hace. Protocolos es algo que es dentro de libertad extrema, pero los protocolos, si quieres explicarle vos qué, de qué se tratan los protocolos, pero protocolos también es otro programa mm. para otro grupo de gente, ¿verdad? Porque cada uno tiene distintos precios y es distinto, pero protocolos literalmente es enfocado directamente en no tanto el mindset como el de libertad extrema, sino es en acción, acción masiva. Nosotros decimos algo que es Massive Imperfect Action, que es acción masiva imperfecta. No me importa cómo lo hagas, es que tienes que hacerlo. El primer podcast tuyo probablemente no sale como los que salen ahora. No. Punto. Ah, Eso es. Sí. Hay que empezar el día uno y ahí es donde empiezan los protocolos. Contarles qué es protocolos. Sí, protocolos nace de la idea que decías al inicio. ¿Cómo hago para tener resultados consistentes? O sea, empiezo a hacer ejercicio, pero luego dejo de hacerlo. Uh -huh. Cuando nosotros creamos el tema de protocolos, ya veníamos haciendo ejercicio, ya veníamos eh, en todo este tema del desarrollo personal, pero una vez nos dimos cuenta que estábamos haciendo ejercicio y demás, pero cuando llegamos y nos sentamos a, a comer, estábamos rompiendo un ayuno, eran las 12 del mediodía y apenas estábamos terminando de hacer ejercicio y estábamos comiendo. Entonces, Pablo, que le gusta mucho lo de hacer números, empezó a calcular y empezamos a calcular cuántas horas de vida y luego lo traducimos a días, luego a meses, luego a años, Ajá. cuánto tiempo perdemos de vida solo por, por no aprovechar el tiempo, solo por no tener un paso a paso enfocado hacia una meta que nos haga convertirnos Ajá. en esa persona. Entonces, protocolos básicamente es lo que decía Pablo al inicio de tenés una meta, perfecto, pero la mayoría de la gente se enfoca en esa meta que muchas veces ve que la meta es muy grande, entonces se siente intimidado y no hace nada. Pero protocolos es, ok, tenés una meta de 10 mil dólares, tal vez ahorita no te pasa por la cabeza cómo llegar a 10 mil dólares, pero si yo te dijera, ¿podés salir a caminar todos los días cinco minutos? Sí. ¿Suena bastante o suena poco? Muy poco. ¿Esa, ¿Crees que es algo que puedas hacer a partir ser? de mañana? Sí. La mayoría podría, no importa cuál hora. Uh -huh. Entonces protocolos es diseñar un paso a paso de acciones que te van a llevar convertirte en la persona que eventualmente tiene ese resultado. Y los protocolos son también una comunidad en donde hay, donde hay un acompañamiento, que aquí mm. es donde viene una parte muy importante. Cuando queremos hacer todo solos, adivina con quién estás. Estoy sí, conmigo, ¿no? Viejo vos. Vos mismo. Ah. Con, tu, con tu yo actual. Yo, yo estoy con el sí, David. La, la lucha es más difícil. Exactamente. Es ya. mucho más difícil. 
Uh -huh. Entonces, iniciamos a hacer el protocolo nosotros que les vamos a contar, no, de nuevo, no porque para ganar dinero o para tener éxito tienen que hacer lo que hacemos de, de este protocolo, pero es para que vean de qué se trata el tema de protocolos. Ese día, cuando, cuando nos dimos cuenta que estábamos desperdiciando la vida, dijimos, ok, ma, no, o sea, no podemos seguir así. Y empezamos a decir, ok, mañana, ¿a qué hora nos levantamos? ¿A qué hora vamos a caminar? ¿A qué hora? Lo que ya veníamos haciendo, pero tener un paso a paso que nos haga sacarle el máximo provecho al día. Ma, ese día nadie quería, quería decir la hora. Sí. Estábamos sentados en una mesa y yo, o sea, a mí se me ocurrió esto de hacer números y yo decía, ma, ¿cuántas horas estamos perdiendo? Ya, yo hice números y en total perdiendo cinco horas al día entre Netflix, TikTok. No, calla. No, no, sí. Ma, pero, yo, yo, yo hice ese cálculo un día. ¿Cómo lo hiciste? Dije, man, perdí ocho, ocho, seis horas al día. Ok, man, yo, no, yo hice el cálculo, bueno, yo hice el cálculo bajito con cinco horas. Entre mm. Netflix, TikTok, la hora de comida, esto, esto, esto y esto. Bueno, cinco horas. Cinco horas en total de diez años en, son, man, esto es increíble, 2.5 años perdidos cada diez años. Ay. Pablo, pero entonces, ¿cómo hace la gente que tiene dinero? Man, no pierde esos 2.5 años. Mm. Cada 10 años, 5 años. En total de 80 años, eh, cada 20 años, 5 años. A los 80 años has perdido 17.5 años de vida. Entre TikTok, Instagram, Uf. Netflix y todo lo demás. Simplemente viendo tarde. lo que tú... Levantándote tarde. Entonces, scrolling. Scrolling. Literalmente perdiendo tiempo. Uh -huh. Por eso nosotros no utilizamos Instagram más que para agregar valor. Más que para dar. Hay dos tipos de gente en Instagram y Facebook. El que recibe y el que vende y da. Uh -huh. Dos opciones. Por ejemplo, vos das. El podcast sí, da. Y gasto mucho tiempo. Y, entonces, ok, eso ya es la parte personal. Ajá. Pero ya, ya vos de por sí estás dando. Ahora, sí. imagínate que hay un montón de gente que ni siquiera está dando nada y simplemente recibe, 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 recibe y termina comprando. Compra, 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 gasta cosas en, en Instagram y literalmente en pura basura muchas veces. Hasta en gente que hace así Ay. termina dando plata. Sí. ¡Mae! Entonces, ¿qué pasa? Ese día estábamos ahí y estaba María, estábamos en la casa de David y María dice, bueno, pero tienen una hora. Y nadie quería hablar. Y ninguno quería hablar. La, la hora de iniciar. La hora de levantarse. Entonces, ma, yo me acordé que mi socia me mandó... Estaban luchando todos. Estábamos que nadie quería decir la hora. Y entonces seguimos comiendo. Y, Ay, sí, ajá, ajá, sí, sí. Pues estuvo en entrenamiento y al rato dice María de nuevo. ¿Tenía una hora? O sea, ¿qué, ¿qué? O sea, muy hombre decirlo, pero ahora sí quiero verlo. Ma, ya veníamos cuatro meses haciendo ejercicio con, constantemente. Nosotros practicamos, bueno, yo practico algo que se llama ayuno intermitente. David también empezó a practicar y todo el mundo. Yo lo hago indirectamente también. Ok. Me di cuenta que no me da hambre, entonces no es ayuno. Ok, ahora te, después te voy a hablar del, del ayuno. Ah. Cuando terminemos, porque si no, hoy nos vamos por otros temas. Pero, mae, el ayuno intermitente realmente cambió mi forma de ver la vida, mae. O sea, mi forma de enfoque, todo, 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 mae. Yo, yo literalmente tengo DA. Y David, una vez David llegó a mi casa y me dice, mae, has estado tres horas sin hablar trabajando. El ayuno intermitente me ayudó a entender... ¿Qué es DA, perdón? DA es eh, déficit atencional. Ah, ok. O sea, mae, ah, hiperfoco, ok. Exacto. Le hiperfoco yo, ahí, ajá. Entonces yo, mae, me, me... Nunca antes había encontrado tanto enfoque, pero bueno. Uh -huh. Laser focus full, mae. Ajá. La cosa está en que ese día María dice, bueno, digan una hora. Y entonces yo le pregunto a mi socia, oye, una pregunta. ¿Cuál era el, el protocolo que hacía Mark, un, un mae que hace películas, un actor? Y me dice, acá te lo mando. El mae, y yo veo, mae, tres y media de la mañana, agua fría. Fuck. Mae, cuatro de la mañana ejercicio en el gym. Cinco de la mañana esto. Cinco y media esto. Y le digo, mae, David, tres y media de la mañana. Y me hace, ¿Qué? Mae, sí, tres y media. Bueno, démosle, dice David. Nos dimos la mano. Dame la mano. Dijimos, mae, tres y media de la mañana. Ajá. A partir de ese día, a las tres y media de la mañana nos levantamos. Yo me meto en una tina de agua fría con hielo. 30 segundos. Cuatro minutos. Cuatro, cuatro minutos, minutos. Al, al agua fría. Salgo del agua fría, me cambio y nos vamos a caminar. Porque vivimos cerca. Entonces nos vamos a caminar y después de las cinco de la mañana estamos haciendo ejercicio en el gym. A las seis de la mañana estamos mandando correos y haciendo parte de nuestro negocio. Yo tengo un negocio. David tiene uno también. Cada quien en lo suyo. A las seis de la mañana, a las siete de la mañana, a las ocho de la mañana, madre. Habíamos terminado lo que antes terminamos a las 5 de la tarde. Sí, 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 sí. Hoy por hoy a las 3 de la tarde yo siento que he vivido 3 días, mae. Total. Y al final del día... Es y eso. acostarse temprano no duele. No, porque al final del día... Igual mae, del cuerpo te lo pide y, cuerpo, y, te, y, y terminaste. Está, exacto, entonces, no solo eso, sino que mae, antes yo, yo decía, ¿qué hacemos de 9? Yo decía, mae, ¿qué hago yo de 9 a 12 de medianoche? Ni papas, ¿sí? uno, mae. Nada. Raskin. Raskin. Raskin bolsa. ¿eh? <risa> mae, nada. <risa> Porque mentira que soy productivo de 9 a 12. Generalmente me estoy hablando con mis amigos o scrolling o lo que sea Ajá. de 9 a 12. Entonces, ahí fue donde decidimos cambiar esto. Entonces, protocolo literalmente es eso. Una comunidad, ahorita tenemos una comunidad eh, donde 
esta comunidad de gente que no todos se levantan a las tres y media, algunos sí, que están locos, que nos siguen, mae. Hay, pero literalmente los resultados de, la, de esta gente es absurdo, mae. Tenemos ¿Cómo, gente. ¿Cómo hace una persona? ¿Cómo hago yo para formar parte ahí de protocolos? Ok, mae. Nosotros protocolos tenemos una semana de prueba, ¿verdad? Donde la gente ah. dice, mae, quiero probar. De hecho, este domingo iniciamos una semana. Gratis. Este domingo que viene iniciamos una semana que es de prueba gratis. Mm. Donde, mae, no tiene ningún costo simplemente probar el cambio que hay en tu vida en esa semana, que es absurdo, mae. O sea, es... Fijo. Es absurdo. Y los que quieren formar parte ya de protocolos tienen un costo de 25 dólares al mes. ¿Vos sabes por qué los 25 dólares? Porque 25 dólares... Es, bueno, es, es que, to, todo dólares? Lo que, todo lo que todo lo que le cuesta a la gente es lo que permanece a la gente. Exacto. Si lo regalas, no. La gente no se queda. Man, pero 25 dólares no es ni para... O sea, no. es simplemente... Para nosotros 25 dólares no, man, no es nada. Es simplemente como para que la gente sienta ¿Sí? que está haciendo algo para estar. Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Pero man, realmente el cambio de vida que hemos visto en la gente... Por estar ahí. Es más, yo le digo a la gente, es más importante pagar. Esto quiere pagar el gimnasio. Totalmente. Porque la gente paga el gimnasio. Va solo un mes y deja de ir. Uh -huh. Pero si pagas esto, te aseguro que aunque no tengas gimnasio, te vas a levantar y vas a hacer fucking 20 lagartijas todos los días. O sea, no necesitas el gimnasio para cambiar tu vida. Lo que necesitas es realmente tomar una decisión. No necesitas eh, alguien que te está hablando todos los días para leer la Biblia. No necesitas, no, necesitas es tomar una decisión, estar dentro del ambiente correcto. No necesitas... No necesitas nada más que el ambiente correcto tomar una decisión para ganarte esos 10 mil dólares. Entonces, cuando entendés esto, que son principios, man, no hay forma de no convertirte en una mejor persona. No hay forma de no okay. experimentar tu máximo potencial. Ahora, no es porque me, porque me spoileen, ¿verdad? Pero Protocolos es una comunidad que, que, que es Protocolos, digamos. que No es como que me digan, eh, no, no quiero que me digan, es el programa porque no se trata de eso. Pero, ¿qué representa Protocolos? ¿Qué ¿Cómo se conforma esto? Sí, ma, es muy sencillo. Protocolos básicamente es que vos crees un, un paso a paso personal, o sea, de lo que a vos te funcione, dependiendo de tu horario, dependiendo de tus objetivos, y que sea algo accionable todos los días. Okay. O sea, algo que sea sostenible, que vos, como nos decías ahora, que yo me levanto a las 5, hago esto, luego hago esto, luego hago esto. Eso va a, va a ir direccionado a una meta específica que vos tengas. Pero de nuevo, no enfocarte en la meta sino enfocarte en cumplir el paso a paso. Hoy por hoy, hay cosas que hemos venido atrayendo y que han venido pasando por estar enfocados en el protocolo, en ese paso a paso. Y es algo que se repite todos los días. Okay. Entonces, el protocolo, uh -huh. tal vez otra palabra, protocolo son sistemas. O sea, crear uh -huh. un sistema, sí, sí, sí. crear una rutina. Eh, checklist. Los hábitos. Un checklist. Uh -huh. Formar hábitos. Entonces, eso es lo que es protocolo. Ahora, eso vos puedes hacerlo solo. El, la comunidad de protocolos... Es el ambiente. Es el, el crear ese ambiente en donde tenemos un chat, en donde apenas nos levantamos. Hey, buenos días. Listo. Todo mundo. Lo que te decía ahora, la gente utiliza las herramientas para el, el uso incorrecto. O sea, utilizan WhatsApp para mandarse nudes. <risa> sí, es cierto. O para mandarse memes, chistes. O sea, sí, sí, son sí. estupideces. <risa> Nosotros lo utilizamos para, hey, listo, vamos. Vamos con todo. Una foto aquí, ya saliendo del gym, ya saliendo de la ducha fría. Entonces, protocolos, parte de lo que incluye es un accountability group, o sea, Ajá. una red de apoyo, le llamamos, Ajá. en donde siempre vas a estar incluso teniendo ese compromiso grupal que muchas veces hace que, que no falles. Por ejemplo, claro. hay veces en donde yo he querido quedarme dormido, y se los digo, o sea, hay veces en donde el agua está fríísima, en donde quiero quedarme dormido, Ajá. pero llega un punto al inicio en donde lo hago ni siquiera por mí, sino por no fallarle al grupo, sino por no fallarle, yo hago que algo, perdón, algo, hago que algo que hago es postear siempre en redes sociales un reel, stories, porque ese es un accountability. El accountability también es la gente de, de redes. Es como día uno de tantos. Es claro, la gente dice, madre, duró 10 días, nada más. No, no, no. Vos te sentís incómodo el no hacerlo, porque es como, madre, no, no, yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Entonces, literalmente, el protocolo chat es como <coughs> todo ese tema de accountability de la gente, ¿no? O sea, tener un grupo de personas que te acompañen en lograr esa meta. Ahora, cada meta va a depender, o sea, cada, cada protocolo va a depender de tu meta. Por ejemplo, no hay hábitos malos ni buenos. Es como que yo te diga, mae, eh, no hay que comer harinas. Y que vos digas, sí, sí, te, no hay que comer harinas. Eh, las harinas son malas. No, las harinas son malas. Alguien como David necesita comer más harinas para poder crear más músculo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, <coughs> protocolos es eso. Es el que, el que crees una rutina, un, un protocolo enfocado en una meta que tengas y eso te va a ayudar a ir paso a paso. Como te decía, tal vez el llegar a, a 10 mil dólares suena un montón, pero si como parte de tu protocolo sacas 
20, 30 minutos al día para pensar en cómo puedes generar 500 dólares, porque empezás por algo. Uh -huh. Luego esos 500, ok, ahora cómo lo llevo a 2,000, 3,000. Pero si todos los días, de nuevo, por repetición, todos los días parte de tu protocolo es hacer intencionalmente algo para llegar a esa meta y aparte tenés la contabilidad de un grupo, tenés mentores como Pablo, tenés otras personas que aportan un montón de valor, de nuevo, está siendo parte de un ambiente uh -huh. en donde el crecimiento es normal. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Que absolutamente todas las personas tienen protocolos. Sí. Solo que no se dan cuenta. Uh -huh. lo, que te decía, lo que decías del NPC. ¿Cuál es el protocolo de una persona promedio? Levantarse, desayunar, salir a trabajar, volver, usar redes sociales, cenar y viven ese, vive ese protocolo. Entonces, protocolos es una comunidad en donde intencionalmente siempre te vamos a estar empujando al límite. En el momento en que yo empecé a experimentar mayor crecimiento, fue cuando Pablo empezó a retarme. No, no a retarme a pelear, ¿verdad? Uh -huh. Sino cuando, cuando yo llegaba donde Pablo y le decía, man, tengo esta meta, me dice, mae, vos puedes más. Lo que decía, mae, 10 mil colones, cualquiera se los gana. 10 mil colones. 10 mil dólares. 10 mil colones, sí. También. <risa> eh, entonces, es esa persona o es ese grupo que siempre te está impulsando. Por ejemplo, en el tema de trading, vos que estás en, en este tema también igual que yo, uh -huh. si te rodeas con gente en donde ganan 20 dólares al día, un día te ganas 50 y sos el raro. Exacto. Y te baja. Y, y, y lo normal es ganar 20 dólares. Ese es el protocolo. El protocolo es hacer las acciones necesarias apenas para llegar a los 20 dólares. Protocolos en lo que nosotros hacemos es llegar a tu máximo potencial. ¿Cómo? Haciendo acciones diarias enfocadas y teniendo el acompañamiento de un grupo. Sí, okay. sí, sí tiene sentido. Sí, tiene sentido. Este, inicia en este domingo. Bueno, el podcast sale, sale dentro de 15 días. ¿verdad? <risa> Pero normalmente, si alguien quiere contactar con ustedes, ¿cómo contactan por redes, protocoles? Por redes sociales, lo que tiene que hacer es no mandarlo a la palabra protocolo. Punto. ¿A, ¿no? a tu Instagram o al... A mi Instagram, ah, David. Instagram. ¿Que lo decimos o aparece o qué? Ahí por eso sale un cintillo ahí. Ok, ok, ok. Si sí, a nuestro Instagram, cualquiera de los dos, o al TikTok, cualquiera de los dos, siempre estamos subiendo como mucho valor de Este tema. domingo inicia uno. Sí, te vas a meter, obvio. Sí, vamos a meter, obvio, obvio vamos sí. Vamos a hacer la prueba, sí, sí, sí. Todo. Sí, sí, ocupo. es que la verdad es que tengo la Bueno, yo hago jiu-jitsu japonés. Yo voy jueves y sure. sábado a hacer, y ese es mi ejercicio, que me basta y me sobra. O sea, sí, sí, total. Termino hecho, pero bueno, ¿verdad? Hay días que no sé ni cómo llego a la casa, ¿verdad? Y todo bien, ¿verdad? Y parte de lo que me ha mantenido mucho haciéndolo es justamente... Ese grupo, ¿verdad? El ambiente. Ese ambiente de llegar y que todos estamos en lo mismo, que todos nos costó pasar por algo. Y ya cuando usted ve a alguien hacer una técnica, usted dice, man, ya te salió. Y, y, y le sale a uno tan natural, ¿verdad? Y le man, qué bueno. Incluso me ha pasado, y le he contado a mi esposa, que estamos así, aplicando una técnica y cuando me doy cuenta, un, un compañero me hace un volteo a mí, ¿verdad? Lo que yo menos siento es el golpe. Sino que me levanto y le digo, man... ¿Te salió? Te, te salió, entonces ah. ya los dos como que celebramos y, y me ha pasado a mí también que yo hago la vuelta, ¿verdad? Hago el volteo, sale buenísimo y el man se levanta, man, qué bien, ¿verdad? Entonces ese mismo, esa, esa comunidad, este ambiente, ¿verdad? Sí lo mantiene a uno. Totalmente. Lo mantiene a uno diciendo, man, yo quiero, quiero avanzar, quiero seguir haciendo esto, tengo que rendir más, tengo que alimentarme mejor, tengo que cambiar cosas porque yo, digamos, yo entreno jueves y, y sábados. Desde el jueves que me levanto en la mañana yo digo, no, ya, ya. Desayuno livianito, porque en la noche toca. El almuerzo, ya cu estoy comiendo. No, man, ya no puedo comer más. Tienes un propósito. Sí, ya toca. Y, y, y la cena, mejor no, esperemos. Y desde la mañana tomando y tomando agua, porque ya, y, a, y eso produce, ¿verdad? Y es lo mismo decir, tengo que llegar, a hacerlo bien. Y, y, y lo mismo de estar ahí y tener ese apoyo, entonces lo mantiene a uno queriendo superarse, ¿verdad? Total, no, y eso que decís se llama acumulación de hábitos. Uh -huh. nosotros el protocolo como decía Pablo es uh -huh. levantarnos a las 3 y media de la mañana hacer baño de agua fría salir a caminar 45 minutos volver a hacer ejercicio y yo por ejemplo hago trading a esa hora Pablo igual está trabajando en negocios New York, New York. a New York. esperar New York <risa> pero empezamos primero por caminar sí luego ma, ok ya estamos, sí, mover el cuerpo, ya estamos caminando ajá. exacto ya estamos caminando ahora hagámoslo más temprano ahora ya estamos caminando ¿por qué no hacemos ejercicio? Ahora, ya estamos haciendo ejercicio. Mae, qué feo cagarla en el día comiendo chatarra. Ya empezamos a comer mejor. Ajá. O sea, es una o sea, acumulación, una de, acumulación hábitos de hábitos en sí, donde sí, sí. literalmente ya va a ser más fácil. Ahora sí, leer, claro, porque eh, me sobra el tiempo. Tiene, tiene un montón de sentidos. Yo, yo, yo he sentido que yo solo puedo comer mejor si hago ejercicio. 
si no estoy haciendo ejercicio, me cuesta demasiado comer bien. Ok. Entonces, ve, se la acumula. Es una acumulación de hábitos, total. Ma, es increíble, es increíble como realmente, digamos, a mí cuando alguien me dice, es que no puedo cambiar mi vida, es que la única forma de cambiar tu vida es cambiando tus hábitos, es cambiando quién sos. Es más, quiero ganar más dinero, ¿ok? ¿Qué estás haciendo para ganar más dinero? ¿Qui ¿Quién te estás convirtiendo? Yo creo demasiado en el merecimiento, Mae. No creo en el... <coughs> que, <coughs> perdón, no creo en el que se te va a dar algo simplemente por... De hecho, el libro de La ciencia de ser rico dice que nunca se le dio algo a alguien a cambio de nada. O sea... No hay forma de tener algo grande a menos de que des algo grande a cambio. O sea, la gente quiere ganar más dinero sin dejar de ver Netflix. Mm. La gente quiere eh, ganar más dinero y tener un mejor trabajo sin convertirte en una mejor persona para ser apto para ese trabajo. <coughs> Perdón, la gente quiere un mejor trabajo sin, ser, sin merecerlo. La gente quiere más cosas sin merecerlo. Yo creo que lo único que se da así es la gracia. Punto. Nosotros mm. que hablamos de este tema. Sí. De ahí para allá... Si tenés los seguidores que tenés, es porque eso es lo que mereces. Si tenés la cantidad de, de, de gente que te sigue en algún proyecto, es porque eso es lo que mereces. Si tenés cierta cantidad de dinero, si tenés el carro que tenés, eso es lo que mereces. Ahora, no es que sentirte, aquí hay dos formas, o sentirte mal, o sentirte retado. El que se siente mal es el que es, tiene, es víctima. Y yo siempre he dicho esto, Mae. A vos, la vida no te sucede, sino que la vida te reacciona. Mm. Ojo, la vida no sucede a las cosas, sino que reacciona a tus acciones. Si vos decís, madre, ¿por qué me está pasando esto? No es que te está pasando porque sos mala persona o porque sos buena persona. Es porque te está pasando porque re estás reaccionando a algo que vos hiciste o algo que no hiciste. Algo que tenías que haber hecho, pero no lo hiciste. Por estar en cualquier cosa o en nada, no hiciste algo que tenías que hacer. Entonces, lo, lo, que, lo importante acá para mí es realmente en quién uno se quiere convertir. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Madre, ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres, ¿Qué quieres realmente cuando pasen 3, 4, 5 años vos decir, hey, estoy feliz porque he logrado esto? Pero la gente, cuando ya lo tienes claro, lo que quieres hacer, ahora sí, ¿qué estás dispuesto a dar por eso? ¿Sí? ¿Qué estás dispuesto a entregar por eso? ¿Qué crees? De hecho, algo que decía Pablo al inicio es que los principios no se contradicen, se complementan. Porque uh -huh. recuerden cuando al inicio les dije que el cambio y el iniciar a cambiar es gratis. O sea, no te toma ni, ninguna cantidad de dinero. Pero hay que pagar un precio. Y ese precio muchas veces va a ser de tiempo y muchas veces va a ser monetario. También. Yo en los últimos años he invertido cualquier cantidad de dinero en crecimiento personal, en cercanía. Este acceso que yo tengo a Pablo hoy por hoy, créanme que ha sido una relación que se ha construido y no porque yo le haya dado dinero a Pablo, pero porque yo he tenido que hasta volar a otros países por estar cerca del ambiente correcto, por estar cerca de, de, de Pablo. Bueno, una vez pasó. Estando yo, yo veníamos, yo venía de Houston y bueno, David había estado en Houston también, que yo tenía unas reuniones, David voló también a unas reuniones allá. Eh, y estando en Houston, una de las cosas que sucede es que, ya bueno, David se va para, se viene para Costa Rica, yo me voy a Miami, porque yo iba, iba a estar una semana en Miami, y cuando llego a Miami le mando una foto del, del, de una de las habitaciones del hotel. Ajá. Porque era una habitación que tenía dos cuartos. Yo le mando la habitación y le digo, mae, aquí deberían estar ustedes. Le mandé a David, a él y a la esposa. Inmediatamente, mae, una hora después, ellos venían aterrizando en Costa Rica. Una hora después me, me manda una... Yo lo hice en broma. O sea, obviamente, Ajá. no es como que estuviera mal que fueran. Pero me manda una foto y me dice, mae, ya vamos para allá. Yo dije, ¿eso un toque? Para un poco. O sea, ¿es en serio? Ajá. Literalmente agarró, llegaron a casa, cambiaron la maleta y se devolvieron al aeropuerto porque una hora después salían para Miami. O sea, entonces, esto que te está diciendo David es de pagar un acceso. Cuando yo digo pagar un acceso, no necesariamente es... Y así como lo está diciendo David, ma, hemos pagado miles de dólares. Hemos pagado para estar cerca de gente que nos lleve nuestro termostato financiero a otro nivel. Mm. La gente no entiende esto. La gente quiere que se te le dé gratis. Pero, mae, la única gente que tiene algo gratis es la gente que no tiene nada. O sea, anda a ver los barrios donde le dan las cosas gratis. ¿Cómo son? Ma, y, y es que aquí entra el tema de la mentalidad pobre y la mentalidad de, de abundancia. abundancia. No tiene absolutamente nada que ver con dinero. ¿Y por qué traigo este tema? Porque ahorita que estábamos hablando de protocolos, uh -huh. protocolos es una mensualidad de 25 dólares que es insignificante. O sea, eso no paga ni siquiera la plataforma a la que tienen acceso. Pero es porque, y la otra vez lo decíamos, si yo tengo que convencerte en invertir 13 mil colones o 25 dólares para cambiar tu vida, no te quiero cerca. Y algo que hemos entendido es la ley de porcentajes. De las 40, 50, 60 personas que inician y quieren estar en el tema de protocolos, la mitad lo hace. De esa mitad, la mitad termina la semana. De los que terminan la mitad de la semana, el, de los que terminan uh -huh. la semana, 
un porcentaje aún más pequeño continúa después de esa semana. Y así son los porcentajes. Porque la gente, de nuevo, quiere algo, pero no lo quiere tanto como para tomar acción. Y estoy hablando en términos de dinero también. Porque, Mae, un, un tema con la mentalidad pobre uh -huh. es que prefiero, prefiero tener cable en mi casa, prefiero tener un iPhone, prefiero uh -huh. comprarme los zapatos Jordan, uh -huh. pero no estoy dispuesto a invertir en, en mi crecimiento. Madre, un libro al año. Es muy poco. Comprarlo y leerlo. Porque yo tampoco soy de los que hay que leer 20 libros al año. Sí, no. Con que leas uno. Y lo apliques. Y Ajá. apliques capítulo a capítulo. Eso te cambia la vida. Pero, madre, y es un tema, de nuevo, del colectivo. En donde, por mucho tiempo, nosotros, en todo este crecimiento, invitábamos a personas, ¿verdad? Hoy por hoy, no estoy vendiendo nada, no me interesa vender nada, porque hoy por hoy yo atraigo gente. Exacto. De nuevo, yeah. por la persona en la que yo me, me he convertido, nos hemos convertido, y por el valor que sabemos que tiene lo que damos, yo no, nunca te voy a mandar un mensaje invitándote a un programa. Yo pongo una historia. Si vos me contestas, yo te doy información. Uh -huh. Si me decís, no, qué caro, no me interesa. O sea, no, no es un tema. Pero el colectivo piensa que, mae, ir a un concierto, ir a picnic, ir a un stand-up, ir a esto, ir a comer, para eso sí tienen plata. Sí, yo, yo creo que realmente lo que Igual dice... Igual es bueno ir. No Me es que está mal ir. Exacto, a eso iba a ir. Uh -huh. No es que está mal ir, es que... Es más, yo siempre he dicho que la gente no tiene problema de dinero, la gente tiene problema de prioridades. Ajá. Uh -huh. En Costa Rica hay plata. Es que eso dinero hay. Que... No, no, sí. no solo en Costa Rica, viejo. El mundo es abundante y hay dinero en todo el mundo. Hay millones de dólares. Es más, sí. en pandemia se, invirti... se, se imprimieron el 45% más que lo que se había invertido en los últimos 20 años en toda la historia de dinero de Estados Unidos. Sí. Pero ese dinero, ¿por qué la gente no tiene más dinero? Es Ajá. porque el dinero golpeó a las manos de los que siempre tienen dinero. No obstante, no es, porque, ah, no es porque uno dice, ah, pero ¿por qué volvieron de ellos? Ah, porque ellos son los poderosos. No, no, no. Porque ellos tienen la mentalidad. Hay, un, hay una persona que dijo una vez, si se repartiera todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo, por partes iguales a cada persona, al final de un año... Estaría todo igual. Estaría todo exactamente igual. El 95% de la gente, el, el 5% de la gente tendría lo, el dinero del 95% de la gente. Ahora, ¿cómo hago yo para convertirme en parte de ese 5%? Con todos esos principios que estamos hablando. Uh -huh. Todo esto que estamos hablando es lo que realmente te lleva. Ahora, ¿por qué digo que la gente no tiene dinero, problema de, de, pro, problemas de dinero? La gente no tiene problemas de dinero porque lo que tiene es un problema de prioridades. Porque uno llega y dice, por ejemplo, mi programa de libertad extrema tiene un costo de mil, dependiendo del programa que tomes, mil o dos mil dólares. La gente dice, ¿qué? Dos mil dólares. Primer filtro. Uh -huh. ¿Cuánto vale tu libertad? Más, si yo te dijera que lo que yo viví me llevó a mí de ganarme mil, dos mil dólares en un banco, a literalmente vivir la vida de mis sueños, tener libertad financiera, tener libertad de tiempo, dinero y locación, y te lo voy a enseñar cuánto vale tu libertad. 25 dólares. Por eso 25 dólares es protocolos. Uh -huh. Pero Libertad Extrema es un programa donde literalmente habla de esto. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque la gente dice mil dólares es demasiado dinero. Ajá. Te lo está diciendo alguien que tiene una casa donde lo que tiene es una pantalla gigante mm. y es una casa de latas. No es un problema de dinero, es un problema de prioridades. Tienes un iPhone. Ah, no. Un programa de, de, de crecimiento personal de mil dólares o de dos mil dólares. Ah, no, qué caro. Pero un iPhone de mil quinientos, vamos. Vámonos. Apaguitos. 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 Ah, oh, dicen, un libro de crecimiento personal. No, muy caro. Pero un libro de cómo inglés uno de la universidad. Ahí sí. <risa> Madre, son prioridades. Y lo que diferencia una persona de otra es las prioridades. Yo siempre he dicho, de hecho la Biblia dice que por su fruto van a conocer a la gente. Uh -huh. Y yo creo demasiado en que la gente tiene lo que tiene, no porque es lo que... Eh, vamos a ver, la gente tiene lo que tiene porque es literalmente lo que ha merecido. ¿Por qué? Porque el resultado, del... el resultado de sus pensamientos, uh -huh. junto a sus emociones, junto a sus acciones, generan esos resultados. Todo tal mundo... Tal es en su corazón, <coughs> tal es él. Tal es él. Totalmente. Todo mundo tiene los resultados. Sí, y aquí yo siempre digo que la gente, yo, esto de que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es de la abundancia de la mente. Por el final del día el corazón es interpretado por nosotros, pero es como de nuestra mente, ¿no? Es el corazón, sí, sí, sí. no es el corazón, es el corazón, ¿no? Sí. Entonces es de la abundancia de lo que vos traes en tu cabeza, habla tu boca. Entonces, ma, hay gente que literalmente lo único que tiene es basura. Ahora, esa basura es lo que genera emociones y esas emociones generan acciones y las acciones generan los resultados que tienen. Entonces, si ustedes están preguntando, Mike, ¿cómo carajos? Ok, mucha hablada, pero ¿cómo carajos hago para vivir una vida distinta? ¿Cómo carajos hago para convertirme en una nueva persona? Como decía David ahorita, morir el que yo soy y convertirme en un nuevo ser. Literalmente tienes que 
entender que la única forma de cambiar quien vos sos es cambiando tus pensamientos. Porque tus pensamientos, tus pensamientos han creado emociones en vos Ajá. y tus emociones crean acciones y tus acciones crean tus resultados. Si no te gustan tus resultados, deja de ver los resultados. Si no me gusta la, la casa donde vivo, deja de ver la casa. Empieza a agradecer por la casa. Mm. Porque el que no agradece no merece. Empieza a agradecer. Dios, gracias, universo. Dios, gracias por esta casa. Dios, gracias por este carro. Es el primer principio. El que no agradece no merece. Ahora, si estás agradecido por lo que tenés, perfecto. Empieza a agradecer ahora por lo que querés. Y empieza a actuar como la persona que ya tiene eso que querés. Empieza a creer, a pensar y a, a, a vivir la vida como la persona que tiene eso que querés. No gastes como esa persona. Pero empieza a creer que ya lo tenés. Ahora sí, pensamientos distintos, emociones distintas, acciones distintas inevitablemente los resultados van a ser otros. Pero todo inicia desde cómo pienso. Lo que pienso es lo que soy. Como quien dice, somos lo que comemos. Uh -huh. Somos lo que pensamos. Sí. Si no, estás donde estás debido a los pensamientos que has tenido y a las decisiones que has tenido. La puña, bueno, ahí. No recuerdo en qué terminamos. My... No, la verdad no. ¿Y qué? ¿Nos ahí los unidos? Sí, 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 ahí sí. yo hago una magia ahí. De no, este, Delis, vamos, ya volvimos. Estuvimos hablando otra hora fuera del podcast. <risa> Literal. <risa> da para mucho, creo que vienen ahí un par, un par de episodios también. Vamos a ver qué hacemos. Este, y, y no. Mentalidad salvaje. Mentalidad salvaje. <risa> vienen cosas con mentalidad salvaje, sí. Y no, vea, bueno, voy a dejarlo para último, eso que quiero decir. Pero les estaba diciendo que. Para ir cerrando, ¿verdad? Porque ya hay esposas esperando en casa, ¿verdad? Hay protocolos que cumplir, ¿verdad? Total. So, hay una palabra que me gustaría que definan, porque para mí es una gran palabra, ¿verdad? A mí las palabras me gustan mucho, ¿verdad? Okay. Entonces, hay, hay grandes palabras que yo defino, esa es una gran palabra, ¿verdad? Como conciencia. Para mí definir conciencia es una palabra grandísima, ¿verdad? Porque, porque sí, ¿verdad? Es una, okay. ¿En qué momento tengo conciencia y tengo control o no de mi conciencia, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? Para ustedes dos, ¿cómo definen conciencia? O sea, así, así en, en, su, en su manera de pensar y todo, ¿cómo definen esa palabra? Ok. ¿Quieres arrancar? Eso es como, como la hora de los protocolos. Nadie quiere hablar. Ajá, sí. <risa> no, no, no. <risa> eh, es una muy buena pregunta. Uh -huh. Yo soy lo contrario. Yo, no, yo usualmente no le busco tanto significado a las cosas. Uh -huh. Pero conciencia para mí es... No sé cómo explicarlo sin decirlo. Uh -huh. O sea, sin, sin usar la palabra conciencia, uh -huh. pero es como cuando encontrás el propósito real de las cosas. Ok. O sea, porque de nuevo, a uno le han programado ciertas cosas uh -huh. que, no son, que no son verdad. Entonces, cuando vos alcanzas un nivel de conciencia, es como que desbloqueas algo. Si usaría un sinónimo, para mí conciencia es desbloquear. Okay. Entonces, es entender el significado real de las cosas, o al menos la, la realidad que, que es diferente a la que te han hecho creer, porque lo que hablábamos de que hay un colectivo que te hace pensar que eh, ciertas cosas son para cierta, eh, para usarse de cierta manera o para ciertas cosas, o que naciste para ciertas cosas, pero cuando alcanzas y, y llegas a ese nivel de conciencia, es cuando descubrís cuál es el significado, incluso de, de, de vos mismo. O sea, de, de cuál es tu propósito. Uh -huh. Para mí es eso como desbloquear. Okay. Bueno, para mí, eh, conciencia es literalmente esto. Es. Conciencia viene de la palabra consciente. ¿no? Uh -huh. Consciente es... Tenemos dos mentes. La consciente y la no consciente. O subconsciente. Uh -huh. O inconsciente. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la mente consciente, es la mente que sabe. Okay. Que permite o que deja algo. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís consciente es que vos sabes algo, sos consciente de algo, o sea, ahora sé algo uh -huh. cuando yo digo, yo soy consciente de eso quiere decir que yo sé algo, sé eso o sea, hoy por hoy entiendo y, y puedo, puedo entender eso que estamos hablando, entonces por ejemplo, cuando yo digo soy consciente de que esta conversación me sirve o no me sirve, ahora sé si esta conversación me sirve o no me sirve es cuando yo soy consciente o la conciencia es eso, eso, eso intangible que tenemos todos los seres humanos, que de hecho hay, en el libro de Piensa y Rico se habla de que la conciencia o, o el subconsciente es esa parte espiritual de la mente. Es mm. como esa parte que no, Ajá. no podemos ver. Pero ahí está. Y cuando aprendemos a utilizar nuestra parte consciente, uh 
inevitablemente aprendemos a utilizar nuestra parte subconsciente. El 95% del tiempo estamos en nuestro, en, en nuestro uh, um, en modo automático. Uh -huh. ¿Okay? Por ejemplo, vos no pensás en, me voy a lavar los dientes. ¿Cómo me lavo arriba, abajo, arriba, abajo? No, no, estás inconscientemente haciéndolo. Uh -huh. Ya inconscientemente lo haces. No manejas pensando en, ok, clutch, luego primera. No, no, no. Inconscientemente arrancas el carro y manejas. Sí. A veces llegas a un lugar sin darte cuenta. Pero cuando sos consciente de esto, empezás a darte cuenta que empezás a manejar tu vida basado en tu subconsciente. El 95% de las cosas que hacemos son subconscientes o inconscientes. Entonces, entendiendo esto, hay algo que se llama niveles de conciencia. Que los niveles de conciencia es, hay gente que no sabe que no sabe. Ajá. O que es algo. O, o es algo que cree que no es. Por ejemplo, uh -huh. pero cuando digo no sabe que no sabe es cuando alguien dice, voy a poner un ejemplo cuando hablamos de abundancia. Hay gente que no sabe que existen niveles de abundancia. Entonces, no sabe que no sabe. Él nomás no sabe. No, no es un tema. Ni siquiera es un tema de conversación. ¿okay? Uh -huh. Ahora, la gente que sabe que no sabe es gente como vos en este momento que decís, ok, Mae, ya sé que existe. Ahora sí, ¿cómo se come eso? Uh -huh. Eso es un nivel de conciencia. Ya sos consciente de. Ya sabes que no sabes algo que puedes mejorar. Y la gente que sabe que ya sabe es la gente que dice, sabe que ya sabe, es la gente que ya sabe que existe un nuevo nivel de conciencia, sabe que existe gente más abundante, sabe que existe un mundo paralelo, sabe que existe un mundo, una burbuja que la gente ve como una burbuja de los millonarios o de la gente abundante o de todo lo que quieras lograr. Hoy por hoy, literalmente lo que necesitas saber es ese nivel de conciencia se desbloquea, como decía David. Ahora, cada nivel de conciencia va a tener algo nuevo para vos. Por ejemplo, uh -huh. el, hay un nivel más bajo, el nivel más bajo de conciencia, más bajo de conciencia es el de los animales. Ok, instinto. Exacto. Porque el animal sabe lo que pasa afuera, más no sabe lo que pasa adentro. Mm. O sea, el animal, vos, sonás una campanita y él sabe que en esa campanita están las galletas. Él va a salir corriendo porque él sabe que lo que pasa afuera, cuando acabas una de eso, me dan una galleta. Cada vez que me dice patita, me dan una galleta. Tú sabes lo que pasa afuera, pero no sabe lo que está sucediendo dentro de él. Uh -huh. Ahora, el siguiente nivel de conciencia, el más bajo es el de los animales, el que sigue es el de los indigentes. ¿Por qué? Porque el indigente sabe lo que pasa adentro, sabe lo que pasa afuera, podría cambiarlo, pero no quiere. Es cierto. Es cierto de que hay indigentes que están porque... Ma, y, porque aquí, están. y ojo, uh -huh. aquí viene la gente y dice, no Pablo, es que usted no sabe lo que vive esa persona. Eso es víctima. Uh -huh. Entonces ahora abrazamos a las víctimas de algo, a los que se creen víctimas. Uh -huh. y cada quien de nosotros hemos pasado n cantidad de cosas, yo no sé qué has vivido vos no sé qué has vivido, no sé qué has vivido vos pero lo que sí te puedo garantizar es que sin importar lo que hayas vivido cada uno de nosotros ha tomado decisiones para estar donde está hoy el indigente también tomó decisiones para estar donde está hoy, sí. y es el nivel más bajo porque sabe que puede cambiar su vida y todos lo saben, es más, vos hablas con cualquier indigente y ah, saben de Dios, sí, sí, sí. saben de esto, saben del otro pero no toman decisiones, o sea es el nivel más bajo el siguiente nivel es la gente que gana lo más bajo en la sociedad y hablando económicamente, ¿no? Y a partir de ahí podemos llegar a niveles estratosféricos de la persona que más gana. Y el último nivel de conciencia yo llamo que es la conciencia divina, la que no entendemos, la que no conocemos. Esa conciencia que ay, no entendemos, aunque empecemos a hablar y filosofar durante horas, no entendemos por qué sí. se dan y Eva tenían ombligo. No sabemos, ay, o sea, ajá. literal. Entonces no, no tiene sentido hablar de eso. Lo que tiene sentido es, en ese medio de indigentes que conocen su uh -huh. interior, a una persona recontra millonaria, recontra abundante, recontra fit, recontra que tiene todo lo que quiere, hay niveles de conciencia. ¿Cómo hago yo para elevar mi nivel de conciencia? Convertirme en un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor persona y literalmente una mejor persona que aporte más a la sociedad. Nuestro valor está directamente relacionado a la cantidad de valor que agreguemos a la sociedad. Mae, no hay forma que yo, cuando lavaba carros, ganara lo que gano hoy. ¿Por qué? No porque no fuera una buena persona, uh -huh. sino porque el valor que agregaba antes a la sociedad no es el mismo que hoy por hoy agrego a la sociedad. Entonces, tu valor directamente relacionado en el mercado está directamente relacionado a cuánto valor estás agregando a la sociedad. Y eso también es un nivel de conciencia. Uh -huh. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. <risa> Toda una cátedra. Segunda palabra, libertad. Uf. Porque es que... Esa palabra sí me gusta. Es que son, son palabras grandes, ¿verdad? ¿En qué, momento, ¿En qué momento yo digo, esto es libertad? Para vos, porque yo creo que la libertad, todos diríamos algo diferente de libertad, Ajá. ¿verdad? Y, y, y bueno, hay otra cosa que libres de o libres para, ¿verdad? Pero libertad, empezando por vos, libertad, ¿cómo defines para vos la palabra libertad? 
que okay, libertad para mí, para todo el mundo la definición es distinta, sí. ¿verdad? Uh -huh. Porque al final del día, esto es como percepción en realidad. Mi percepción es mi realidad, tu percepción es tu realidad. Uh -huh. Para mí la libertad literalmente es la posibilidad de vivir, ser y hacer lo que yo quiera, donde quiera y cuando quiera, sin interrumpir la libertad tuya. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, literalmente, ¿a qué me refiero con esto? A que yo puedo tener la cantidad de dinero que yo quiera para poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiera. ¿Por qué? Porque mi única manera de cumplir mi verdadero propósito, el libro de la ciencia de hacerse rico, dice que nadie nunca puede realmente experimentar su máximo potencial a menos de que se vuelva rico. Y la gente dice, sobre todo, ajá, uh -huh. trata de mandar a tu hijo que es un crack en el fútbol si no tienes dinero, a lo mejor lugar de fútbol. No puede experimentar su máximo potencial porque vos, como su papá, no tenés dinero. Uh -huh. Eso yo se lo dije a David. Yo le dije, mae, tu hijo van a ser. Vos decís en qué tipo de familia van a ser. Y eso está directamente relacionado a la persona que vos te convertís. Entonces, yo creo que la libertad sí está directamente relacionada porque lastimosamente, aunque a la gente no le guste, a la gente le incomoda cuando yo hablo de dinero, pero es porque, mae, vivimos en un mundo donde no hay de otra. O sea, no es como que yo diga, ah, bueno, no, porque como a mí no me interesa tanto el dinero, puedo ir y pagar mis deudas y puedo ir y, y, o no tener deudas o puedo ir y comprarme la leche diciendo, es que yo no creo en la libertad, yo no creo en el dinero, yo creo que podemos lograr las cosas sin dinero. No, realmente necesitamos el dinero para vivir en, esta, en este mundo y la mejor forma de tener libertad de hacer lo que yo quiera y no solo lo que yo quiera, tu hijo, tu esposa, tu familia y toda la gente que te rodea, Poder cumplir su máximo o experimentar su máximo potencial. Vamos, ¿sabes por qué la gente estudia medicina? Muchas veces. No sé. Porque hay dinero. Mm. Pero muchos de los médicos que yo he conocido, después les gusta y tal, pero muchos de los médicos que yo he conocido, lo empezaron a hacer por dinero, no porque les encantaba. Mm. Obviamente hay sus excepciones, pero lo que yo voy es, la gente estudia cierta, ciertas carreras no porque es lo que querían, es porque ahí había de plata. Pero muchos de ellos querían ser artistas, muchos de ellos querían ser pintores, muchos de ellos querían ser futbolistas. ¿Por qué no lo hicieron? Pues papá y, papá y mamá no tenían el dinero suficiente como para respaldarme que yo quería ser un dibujante y por qué no ser el mejor dibujante del mundo. Del mundo. No lo logré porque tuve que ser médico. Porque es donde hay plata. Entonces liber, libertad para mí es, se resume en eso. La posibilidad de experimentar lo que vos quieras, cuando vos quieras y donde vos quieras, sin un tema de que no hay. Ok. Sí. Para vos, David. Buenísimo. Igual, la libertad va a ser diferente para cada persona. Uh -huh. Mi definición va un poco de la mano de la de Pablo y yo la libertad la veo como la capacidad de tener opciones. Y voy a poner un, un ejemplo que nos gusta mucho y es, ¿has visto los todo incluidos? Sí. Los, sí. los hoteles que tienen buffet de todo incluido. Uh -huh. Eso da un falso sentimiento de libertad. ¿Por qué? Porque vos vas a un todo incluido, vas a un buffet y vos pensás que tenés libertad de comer lo que querás, pero vos estás comiendo lo que el hotel quiere que comas. Si a ellos, y me pasó una vez en México, <ríe> estaba uh -huh. todo incluido, y en el pinche desayuno no tenían chilaquiles. Ok. Y yo, o sea, ¿cómo no van a haber chilaquiles en México? Y eran todo incluido. Entonces uh -huh. yo, la, la falsa libertad es eso, es el que te hagan pensar que tenés una gama de opciones, pero en realidad es lo que quieren. Entonces, libertad es poder tener opciones de vos poder hacer sentir, tener las experiencias, hacer sentir experiencias a, la, a las personas que más amas y crees, tener la opción de poder hacerlo. ¿Y cómo se logra entonces esa libertad? Siendo consciente. Era lo que hablábamos de los niveles uh -huh. de conciencia. Una vez que vos sos consciente, podés tomar acción. Una persona no puede cambiar si no sabe que tiene que cambiar. Es. Si no es consciente que, que hay algo que tiene que cambiar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí libertad es eso, es poder tener opciones en donde no dependa de lo que alguien diga, de lo que alguien me dé. De lo, porque hay, hay todo tipo de, de, de lo contrario, ¿verdad? A, li, a la libertad, la esclavitud. Uh -huh. Está la esclavitud al que dirán, el que yo no actúo porque, uh -huh. porque me da miedo de lo que diga la gente, lo que piense la gente. O la esclavitud de que mi jefe es el que dicta a qué hora yo almuerzo. No, no tengo opciones, es, tengo que comer a esa hora. O me levanto a las 5 de la mañana porque tengo que ir a un trabajo. Entonces, libertad es poder tener esa variedad de opciones y eso solo se logra siendo consciente de qué es lo que querés y por eso es que va a ser diferente para cada persona porque de repente va a salir la persona que diga no, pero a mí me apasiona ser médico. Perfecto. O sea, estás viviendo la vida de tus sueños, estás cumpliendo tu sueño de ser médico, estás teniendo éxito, amas tu trabajo, tenés esa pasión 
sos libre porque podés elegir y elegís ser médico o no sos libre pero sos feliz <risa> y está bien también alguna de las dos pero creo que para mí es eso libertad yo, yo, yo sí creo que mmm, libertad no necesariamente es dinero pero sin dinero no hay libertad uh -huh. o sea me explico como que no quiero que todo el mundo diga ah es que esto es solo hablar de plata no 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 es que de hecho yo creo que lo más importante no es el dinero pero todo lo más importante se consigue con dinero es más dicen que hay, un, hay una dentro del libro de la ciencia de hacerse rico también, justamente lo estaba escuchando, que hablaba de que no hay forma de tener una buena relación de pareja sin, di con, sin dinero. No, el, no, es, no, no es solo de amor. Exacto. Sí, eso no. Pero, pero mae, cuando, es de, de escucharlo después, pero la sí. ciencia de hacerse rico de Wallace D. Wallace, mae, es impresionante como él expresa sobre el tema del dinero y la libertad. Entonces realmente no, no quiero que piensen, ah, es que estos maes son súper materialistas. No, no, no. Uh -huh. Es, y bueno, y, y el dinero no necesariamente es malo, sino que realmente es todo lo que te respecte a la libertad y a los niveles de conciencia, sí o sí, tiene que ver con experimentar tu máximo potencial. Y al experimentar tu máximo potencial, no hay forma de lograrlo sin el dinero. Por eso lo unimos al dinero. ¿no? Uh -huh. Es un tema para mentalidad salvaje podcast. Exacto. Ahí está. ¿Será? ¿Será que se arma? ¿Será que sale? Vienen mentalidad cositas, salvaje. Vienen cositas, gente. <risa> Bueno, y estábamos hablando, bueno, mentalidad salvaje, porque le puse ahí el nombre que no era, pero libertad extrema. Ajá. ¿En qué consiste este programa? Ya para, para ir cerrando, ¿en qué consiste tu programa de mentalidad extrema? ¿Qué sucede? Mentalidad extrema. Mental, ¿cómo libertad, es? mentalidad Mental. extrema. Mental. Libertad extrema. Libertad extrema, Ajá. perdón, perdón. ¿En qué consiste libertad extrema? O sea, una persona que llega, paga, ¿qué es lo que recibe? Ok, ma, libertad extrema literalmente es un step by step, o sea, un paso a paso uh -huh. de cómo pasar de donde estás a donde quieres estar. Ahora, la primera parte, primer parte del programa es uh -huh. dónde quieres estar. O sea, tienes que ser súper específico. Literalmente son más de 30 videos donde yo voy guiándote paso a paso porque lo que más cuesta de esto uh -huh. no es el hacer un negocio, el que crees un negocio. Es tus patrones te jalan hacia atrás lo que decías ahora tus paradigmas tus miedos tus inseguridades el convertirte en la persona que realmente merece tener lo que querés tener porque está muy lindo escribir lo que querés pero ¿cómo hago yo para convertirme en esa persona? entonces nosotros lo que yo hago en el programa es literalmente llevarte de donde estás a donde quieres estar mediante videos o sea vas videos aplicables ¿cómo? con protocolos mm. o sea cada video va, vos vas a escribir lo que querés Vas a tener cada video aplicable donde hablo de conciencia, subconsciente, subconsciente, niveles de creencia, las creencias, creencias limitantes. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cómo desarrollar una persona ganadora? ¿Cómo realmente tener? Y no tiene nada que ver esto solo con mindset. Yo creo que el mindset es más importante que cualquier otra cosa, pero tiene que ver con puras cosas aplicables en tu negocio. Por ejemplo, hay un video solo que habla de la fe. Un video entero de la fe. Un video entero de solamente nivel, su, eh, sistema de creencias. Yo creo que la gente tiene un sistema de creencias implantado por sociedad, familia, mamá y papá. Uh -huh. O sea, literalmente lo que vos crees es lo que vos puedes crear. Entonces, todo esto te va llevando de la mano hasta un tema. Hay un tema que es uno de los que más me gusta, que es el de las decisiones. Uh -huh. Mae, el 95% de la gente no sabe tomar decisiones. Y, en este, y, y, y ¿cómo me doy cuenta? Cuando vos preguntarle a una mujer, ¿qué comemos? No tiene ni idea. Uh -huh. O sea, yo soy de las personas que he aprendido a no perder el tiempo en decisiones tontas, en decisiones que no, me, no, me, no, no son trascendentales. Entonces, literalmente, todos los temas del programa, lo que te va a llevar es de donde estás a, donde, a convertirte en una nueva persona. Lo que hablábamos de los protocolos y de uh -huh. crear nuevos hábitos es de convertirte en un nuevo voz, ser un nuevo voz. Todo esto va ligado a eventualmente que vos puedas crear esto que estás aprendiendo en algún negocio. O sea, va direct directamente relacionado a, o va directamente hecho para personas que tienen negocios. Uh -huh. ¿Ok? Ahora, si alguien dice, Pablo, pero yo no tengo ningún negocio, ¿qué puedo hacer? Ok, no pasa nada. Cuando empezás en el programa, empezás a descubrir que literalmente tenés las posibilidades para crear todo aquello que te dé la gana crear. ¿Ok? Entonces, lo único que necesitas es dentro de tu protocolo sentarte a escribir ideas y esas ideas desarrollarlas ¿con qué? con todo este sistema que yo te enseño ¿no? ese paso a paso y literalmente pasando de donde estás a donde quieres estar con el mindset ahora sí ya tienes el mindset ya te estudiaste todo el, pro el programa Libertad Extrema ahora te estoy creando uno que está dentro del programa Libertad Extrema que se llama protocolo de 0 a 5 mil utilizando redes sociales 0 a 5 mil dólares utilizando redes sociales ok, sí me sirve mucho el mindset perfecto ¿en qué lo aplico? si no tienes en qué aplicarlo yo te voy a enseñar cómo ser un growth partner, que literalmente eso es para otra historia, pero es 
dentro del programa Libertad Extrema, si no sabes qué hacer, te voy a enseñar cómo usar tus redes sociales en lugar de para estar scrolleando, hacer dinero con tus redes sociales. Literalmente es aportando valor a la gente y ayudando a vender productos o servicios de otra gente. De cualquier parte del mundo, gente, cualquier parte del mundo está necesitando gente que diga, hey, yo te ayudo a vender lo tuyo y ganarte mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil dólares simplemente por ayudar a gente, creadores de contenido, a vender programas de ellos. ¿Me explico? Sí. Entonces, liber, libertad, libertad extrema literalmente es eso. Uh -huh. La búsqueda de que las personas puedan llegar a generar libertad de tiempo, dinero y locación utilizando mindset más todo lo aplicable en el día a día de las personas, ¿no? Y lo que decía del tema de la libertad de, de opciones, por eso cuando es libertad extrema es como, ok, es llevar al límite o al, al máximo potencial esa libertad de tiempo, locación y dinero. ¿Y cómo? Por medio de aprender los principios. Literal, las dos horas y resto que llevamos, lo que, lo que hacemos es hablar de principios. Uh -huh. Entonces, en el programa uno aprende los principios aplicables a cualquier cosa. O sea, hay personas que hacen trading, que tienen un negocio, que tienen un trabajo, que tienen lo que sea. Y aplicando lo que aprenden en el programa, van en busca de esa libertad. Que de nuevo, para una persona libertad puede ser poder pasar tiempo con sus hijos. Libertad puede ser eh, llevar a la esposa al viaje que le prometió y nunca ha cumplido. Nunca o sea, lo cumplió. libertad es, por eso yo les digo, para mí libertad es tener opciones. Hoy por hoy, yo, yo puedo tener opciones que antes no podía tener. O sea, tengo cierta libertad que todavía no es máxima, pero va en proceso. Entonces, eso es lo que se aprende en el programa de libertad extrema. El vos poder construir tu vida de forma que tengas opciones. Todos nacemos con el deseo de libertad. O sea, los, sí. los niños no, tienen, no conocen límites. Dice Brian Tracy que los niños son como pilotos japoneses. Kamikazes. O sea, kamikazes. <risa> Porque a un niño, el, el niño, por, ¿verdad? Por instinto va a venir y agarrar esta lámpara y botarla. Y uno o el papá es el que le dice, no toque eso. Pero un niño no conoce límites. Entonces, esa libertad, y, y volviendo a lo, lo de la Biblia, que dice hay que ser uh -huh. como niños, sí. yo creo que va por el tema de la libertad. O sea, hay claro. que ser como niños en el poder hacer, obviamente con mesura, lo que te dé la gana, pero tener esa libertad de opciones. No estarte encajonado, no, como decía, eh, el, el que solo tengas las opciones que te den, sino vos poder diseñar la vida de tus sueños. Y habrá personas que van a querer más opciones que otras, pero al final del día libertad es vos poder levantarte y sentirte realizado y, y tener éxito. Que de nuevo, éxito no es dinero necesariamente, el dinero es parte del éxito, es súper necesario e importante, pero el éxito puede de nuevo significar X uh -huh. cosa para, para cualquier persona y va de la mano de la libertad, del tener opciones de hacer, hacer y tener, y tener las experiencias que siempre has querido tener. Exacto. Buenísimo. Bueno, eso es libertad extrema. <risa> Ahí está. Bueno, para que los salvaje. contacten. Y yeah. <ríe> viene, viene, mentalidad salvaje. Mentalidad salvaje, <ríe> próximamente. <ríe> no, buenísimo. Este, no, vieras que. No, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que a mí me contactó David y yo, bueno, me, me dijo ahí, yo dije, oh, interesante. Vengan, ¿verdad? Le dije, sí, sí, vengan, sí. ¿verdad? Porque me dijo que un Zoom, ¿verdad? Yo dije, no, no, vengan, grabemos. Ahí vemos que. <ríe> que sale, ahí vemos <ríe> que sale. Ahí vemos que sale, sí, sí, sí. Y. Y no, de verdad, no, no me esperé que, que fuera un, un tiempo en que la verdad haya aprendido tanto, ¿verdad? Y, y esas son cosas que no se pueden, hey, están viendo, ¿verdad? Pero creo que había un ambiente aquí que usted dice, uff, ¿verdad? Ese ambiente de, de ponerle, ¿verdad? De decir, de, de, de hambre, ¿verdad? De decir, vamos, hagamos las cosas, ¿verdad? Sí se puede. Total. Y, y creo que eso, eso es lo que hay que buscar en la vida, ¿verdad? Este... Eh, de, de mi parte, como siempre digo, si, si hay algo que uno pueda ayudar en el futuro, aquí estamos, ¿verdad? Si les digo esto, este, espero y buscaré la manera de estar cerca. Buenísimo. Ahí vamos a estar, no sé. Bienvenido. Muchísimas <risa> gracias. Ahí vamos a estar. Voy a, voy a buscar la manera de estar cerca, de ver qué, qué se hace, ¿verdad? Super. Ahí viendo, como les dije, ya no sé hacer amigos, entonces... Ya, ya sabes. Más o menos, más este o menos. Lo que hace es invitar gente random al podcast y, y se hace, hacen amigos. Y hace amigos. A, 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 sí, ha habido, a, hay unos que les he dicho así y yo, eh, no, este man no quiere ser mi amigo. <risa> pero ahí vamos a estar en contacto, de verdad sí, que seguro. sí. Vamos a, el domingo vamos a experimentar ahí protocolos, ¿verdad? Buenísimo. Y después tiro Esto. mi review. Voy a tener mi, Mae, mi review dale, con dale. esto. Mae, eso, ¿Vos sabes que eso estaría bueno? Ajá. Como vos digas, es más... 
de verdad, que vos pasés el, el, la semana de protocolos Ajá. y que tires el, ok, ¿qué pasó en protocolos? ¿Qué pasó en la semana de protocolos? Vamos a hacer, voy a, voy a mentalizarme a hacer protocolos y hacer un blog. O sea, como un blog general de la semana, ¿verdad? Vamos a ver. Está bueno, ma, ¿eh? Eso está para, bueno. Para hacerlo, ¿verdad? Y ahí ir contando un poquillo la, las experiencias y todo, ¿verdad? Qué chido. Y, y ahí estamos, ¿verdad? Este... No, muchísimas gracias por el tiempo. Por Creo que hoy, hoy, escuché, hoy escuché cosas que necesitaba escuchar. Pasé el, el inicio... No, finales del otro año pasé con un... No, no es que pasé deprimido ni nada, ¿verdad? Pero sí en mi mente pasaban cosas que yo le decía a, a mi esposa, le decía, es que yo no sé por qué pienso así, pero yo le decía, yo le decía, Jenny, es que yo no sé qué pasa, pero es que como que me siento solo en la vida, le decía yo, me siento solo, pero no es malo, sino como que siento, siento que alcance de cierto, cierto pienso ciertas cosas y no encuentro a mi alrededor lo mismo que yo pienso, okay. y a veces escucho conversaciones y yo digo... Mm. No es esto. No, no quiero estar aquí, ¿verdad? Okay. No quiero estar aquí y, y escuchar ciertos problemas que yo dije, man, yo ese, ese nivel lo pasé hace tanto, ¿verdad? Y, y, estar, y estar tratando de explicarle a gente lo que uno piensa y que Bienvenido no llega. Nuevo modelo. Sí. Y, yo, y de estar en esa conversación y decirle, man, pero es que es así. Y la, y la conversación no llega y usted dice, no, es que... De la, la persona está pasando y llegará aquí porque no creo que yo esté allá, ¿verdad? Volando. Claro. Sino que está pasando por un proceso, proceso. En, en el cual yo no estoy y, y lo entiendo que no me, no me entienda, ¿verdad? Porque, de, porque está pasando por eso, ¿verdad? Entonces yo le decía eso a mi esposa, me siento como solo y a veces no, y no quiero sentirme juega vivo, no quiero sentirme especial porque no, no es eso, ¿verdad? Solo es que simplemente de, estaba en otra, en otra etapa, ¿verdad? Entonces tuve un momento, incluso hablé con varias personas muy cercanas a mí, que los tengo como buenos consejeros, ¿verdad? Y muchos de ellos me decían, de no, es que simplemente estás en otra etapa, piensas otra cosa, ¿verdad? Y no está malo en cierto momento de su vida, de la vida estar aparte. Total. O estar solo, ¿verdad? Total. Entonces creo que esta conversación sí me trajo como decir, mano, santo que sea. De ahí es el ambiente, ¿verdad? Total, es el bueno. encontrar las personas, ¿verdad? Entonces... Este, Dave, empezaré mi búsqueda, como les dije, vamos a ver cómo, cómo, estar, cómo estar ahí cerca, ¿verdad? Y estar ahí en protocolos, ver, encontrar este, este grupo, ¿verdad? Y, y crecer, porque yo sí, yo sí defino libertad muy diferente. Yo creo que la libertad es este, poder sentirme bien y pleno teniendo o no teniendo, ¿verdad? Para, okay. Así lo defino okay. yo, ¿verdad? Si puedo tener en, en escasez o en, o, en, o en abundancia, ¿verdad? En cualquiera de las dos, yo defino la libertad sentirme bien en cualquier escenario. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, eh, sí, eso, ¿verdad? Qué éxito, y, 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 y creo que y quiero, y yo quiero crecer, quiero crecer como persona. Hay cosas que, que yo me digo a mí mismo, es que este hábito ya no es para mí. Uh -huh. O sea, ya, ya, ya quiero pasar de segundo grado de escuela a tercero, ¿verdad? Ya no quiero estar repitiendo el segundo grado, quiero pasar a tercero. Y quiero hacer tercero, quiero pasar por ahí, pero quiero pasar a cuarto. Y quiero llegar a quinto, quiero llegar a ser y quiero avanzar, ¿verdad? Pero no quiero seguirme sintiendo en el mismo lugar ahí como... Y, 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 esta, y esta cosa que yo digo, sí, lo voy a hacer, pero al final no lo hago, ¿verdad? Más, si el pueblo de Israel no hubiera, hubiera pensado exactamente igual como estás pensando vos ahorita, no hubiera caminado 40 años en el desierto. Ajá. Hay gente que camina años de años de años repitiendo los patrones, las cosas, sí. más, y no salen. De hecho, que eso que estás descri describiendo es éxito. O sea, el éxito, uh -huh. la forma en la que nosotros lo enseñamos y lo definimos, es la realización progresiva de un ideal digno. Fácil. Uf, qué bonita. ¿Tiene que ver con dinero? Depende. Depende. Uh -huh. Pero es la realización progresiva de un ideal digno. No vas a quedarte toda la vida en primer grado. Siempre va a haber otro grado. Uh -huh. Siempre va a haber otro. Siempre va a haber otro. Entonces, las personas que están constantemente teniendo un protocolo para avanzar, uh -huh. son personas exitosas. Tengan o no tengan estén en la etapa en donde están en un valle uh -huh. o en donde están en la cima. Sí, están es. teniendo éxito. 
Man, qué chiva. Man, estuvo chiva. Qué chiva. Man. Mentalidad salvaje. Extremo, salvaje. <risa> hay que hacerlo, hay que ver qué hacemos. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos algo más. Que Buenísimo. No, no, no. Buenísimo. No, man, darte las gracias, de sí. verdad. No, eh, hombre, sí. Es mutuo. Sos mutuo. una teja de persona ah, desde man, que me gracias. contestaste. Uh -huh. yo, yo incluso, o sea, la forma en la que nosotros eh, usualmente hacemos esto es como reunámonos para conversar, ¿verdad? Y tal, pero, man, vos fuiste, vamos, démosle. Y yo creo que eso es lo que hace que una persona tenga resultados. Uh -huh. El tomar acción y hoy, ahorita vemos cómo se hace. O sea, tomaste acción, vamos. Entonces, me darte las gracias porque para nosotros es demasiado gratificante poder compartir esto con las personas con la única intención de que adquieran un nivel de conciencia, que si de repente algo de lo que dijimos no lo sabían, ya son conscientes. Ya está en ustedes tomar acción o no, pero ya al menos no pueden decir que no lo saben. Así que, mae, muchas gracias. No, man, este, con mucho gusto, ¿verdad? Y no, de verdad, es moto. El agradecimiento es moto. Eso es lo que le digo, es que si uno pudiera expresar sí, lo que se siente rico, en este momento, se ¿verdad? Rico. Este, no, de verdad, mutuo y, y no, espero volverlos a ver pronto. Ah, sí, seguro. Y, y, ahí, y ahí vamos a estar. En contacto. Bueno, ¿sabes qué? Ya, yo, ya para terminar en serio, Ajá. la semana pasada, el lunes, yo creo demasiado en, en, en crear cosas con nuestra mente, ¿no? Demasiado. Uh -huh. Y lo enseño demasiado. Yo le dije a David, mae, ¿por qué no? Yo tenía rato de no hacer podcast desde el año pasado, desde octubre, noviembre. Uh -huh. Y dije, madre, ¿por qué no empezamos a, a traer un podcast? Lunes. Mae, en estos días vamos a hacer un podcast. No sabemos cómo, ni dónde, ni con quién. <risa> Ajá. Literalmente, a mí me dijo, nos dimos la mano, como siempre. Mae, vamos a hacerlo. Y así, mae, vamos a hacerlo. Uh -huh. Así, literal. Dijo, vamos Hecho a hacerlo. Está. Hecho está. Esa noche, te escribió. En la madrugada me dice, mae, acabo de ver el mensaje. Mae, este mae dijo que sí y que llegamos el martes. Yo digo, mae, si la gente supiera el poder que tiene simplemente creer en algo, uh -huh. mae, crean en algo, crean en, crean en lo que quieren crear realmente y no tengan dudas, no tengan dudas de ustedes, crean que realmente todas las cosas buenas son hechas para las personas que realmente creen que los pueden tener. Así que, mae, muchísimas gracias, Daniel. Ahí estamos. Qué éxito, mae. Estoy. Bueno, un aplauso ahí para irnos. Nos vemos, gente. Cambio y fuera. Chao, paz. Estamos. Vamos, bueno, man. Mami, Mami. Tuanis, man, la verdad. Tuanis.